Mtiwi kutangua hii kwa sababu ni selia mfano kanisa hili la Patimo linatambulika kiselia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya muhuri wake ukitangua muhuri wa kanisa umeivunja katiba ya kanisa siju unanielewa vizuri bwana asifiwe na sili ya uongozi wa wote uongozi wa idala yoyote au kitu chochote unatambulika kisheria na kupata nguvu kwa sababu ya nini ya muhuri wake sasa tukirejea kwenye somo wachawi hawakurupuki kuyafunga maisha ya mtu hawakurupuki kumtesa mwanadamu kwa sababu kiasili mtu ni mali ya Mungu na anazariwa ni mtakatifu na kiasili haruhusiwi shetani kuyamiliki maisha ya mwanadamu kwa sababu Mungu kamuumba mwanadamu kwa mfano na kwa sura yake ili huyu mwanadamu atapofanana na Mungu akamiliki vitu vya Mungu sasa project ya shetani ni kuharibu mladi wa Mungu duniani ule umiliki wa Mungu katika dunia kupitia mwanadamu sasa ili mwanadamu asiufurahishe moyo wa Mungu kwa kumiliki shetani ameunda zana za kumzuia mwanadamu asifike kwenye mapenzi ya Mungu zana zenyewe ziko nyingi ila zana kuu ni uchawi sijui unanielewa vizuri hebu sema uchawi kwa hiyo sio katukio kadogo kaliko jitengeneza kaliko jireta hapana ni muhimili mzima tukiushinda uchawi mbinguni tunaingia bila vikwazo Freemason ni uchawi ulioendelea Sijui Illuminati ni uchawi ulioendelea Ila sili ya uchawi ni rusifa mwenyewe Na ndio maana umbile linalo mtambulisha kazi za shetani Umbo namba moja ni nyoka Mtu yeyote alie rogwa ndoto ya kwanza kuota anaona nyoka Kwa hiyo uchawi ni roho inayotambulisha uwepo wa shetani kwa asilimia mia moja Mkristo ili uweze kufanikiwa kihuduma shindana na roho ya uchawi Sio tu kimaisha huduma huduma Paulo wakati anamuhubiri liwali wakiwa na Barinaba Biblia inasema alikuwepo nyuma ya liwali binadamu ambaye alikuwa anaitwa Elima kwa jina la kichawi Bariesu kazi aliyoifanya Elima ni kumroga liwali asifanyaje asiokoke <laughs> wao wanapiga maombi wanafunga <laughs> wanahubiri mpaka mate anakauka alafu Elima anafanyaje ana switch mafundo e, liwali leo anakubali baadaye anabadilika anakataa mpaka Paulo na Barnaba wakaanza kuchoka walipomuomba roho mtakatifu kwa msada wa Mungu baada ya vita kubwa ndipo Paulo akafunuliwa kwamba aise kinachofanya kupotosha neno la kweli ndani ya liwali ni lipepo la kichawi ndani ya nani ya bali Yesu ndipo e, Paulo akamkemea wewe mwenye kuipotosha kweli mjumbe wa ibilisi hata lini utaacha kuipotosha kweli ya Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu uwe kipofu 
ndio likawa li mahume likipofu linaanza kulia tu saidieni saidieni ndio liwali akaokoka wasingevunja hilo liro ya mkini riwali angekuwa mpagani na habari zake zisingeandikwa bwana yesu atusaidie wangapi wananielewa vunja mwambie mwenzako vunja roho ya uchawi biblia haikatai imeruhusu na jana tumesoma maandiko ambayo yameruhusu inasema biblia asionekane kati yako mtu apigae mafundo apigae bao atazamae nyakati mbaya wala arogae yani murozi mchawi na kwenye kutoka 22:18 inasemaje nisomee mtumishi wa Mungu mchungaji leo ameondoka naona ameniachia gepu hili hebu mtu mmoja ashike maiki hii anisomee kutoka 22:18 Biblia imeeleza kuhusu uchawi imeeleza nini soma mtumishi nasoma kwa uwezo wa Mungu eh hey. usimwache mwanamke mchawi kuishi usimwache mwanaume mchawi kuishi <laughs> sio mwanamke tu sasa hivi magwiji ni wanaume <laughs> Usimwache mtawi kuishi. Kwa mujibu wa agano la kale walisema tinja. Sasa sisi leo hatuchinji mtu tunachinja roho ya uchawi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo naamini unanielewa una vizuri kwamba roho ya uchawi inatesa na kuasiri maisha ya watu kwa kibiblia kabisa. Kwa hiyo uchawi ni roho imebeba mambo makubwa matano. Jambo la kwanza ni uzinzi na uasherati. Jambo la pili ni ibada za mizimu, yani miungu mingine. Jambo la tatu ni roho ya uongo udanganyifu. Jambo la nne unafiki husuda, yani hila na jambo la mwisho la tano ni mauaji haya mambo yamebeba sana yanatambulisha popote yanapofanyika yanatambulisha uchawi jana tukasoma maandiko kwamba unapoona baba anazini na mtoto wake wa kuzaa sio kwamba ni, 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 ni kuchanganyikiwa akili hamna ana refresh kiringe chake kwa hiyo ni uchawi. Unapoona mama anaolewa na mtoto wake ni uchawi wala hakuna eti sijui ni nini na nini sijui na hakuna sio mahaba. Hakuna kweli mahaba yapo ila sio kwa mama. Mahaba yapo sio kwa baba. Mahaba yapo sio kwa dada. Sio kwa kaka. Hamna Yaani hata yule Amnoni mtoto wa Daudi aliyezini na Tamari kulikuwa na rana za ukoo haikujileta tu <laughs> Wanazinigi mpaka na vitu vingine ila sio ndugu wa kuzaliwa naye Ukiona mtu anazini na ngombe mbuzi kuku bata kuna uchawi hapo sio kwamba eti ni nini amna Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo uchawi unaroga au wachawi wanafanya uchawi kwa kutumia kanuni. Na kanuni zile kanuni kuu ni mihuri. Ile mihuri wanapoiweka mahari inakuwa inazuru sio mtu mmoja. Inazuru watu wengi na kuamuru wao watu wawe chini ya mamlaka hiyo kwa maana hiyo kwamba nataka nikwambie mlokole ni kufunulie hii siri tunapopiga hii mihuri ina maana hii kama usipovunja muhuri kuna uwezekano um, for example wewe ni mtu wa wapi wa bunju sawa ila umekuja hapa ni wapi ukonga 
tukakemea tunakemea nini umasikini unafanya biashara inafanyaje inakufa sasa tukikuombea hapa biashara hapa unafunguliwa unaondoka tayari ukiwa mwenyewe unahisi kufanyaje kufunguliwa lakini cha ajabu ukifika pale bunju utaanza biashara yako wiki moja au mbili itakuwa inafanyaje inashai sasa kama huu muuli wa kichawi haujavunjika sikadri tunavyoendelea lile neno tulilojifunza linaendelea kusahaurika taratibu maana yake upako wake unafanyaje unashuka unaposhuka kile kiroho kinashuka unabaki wewe sasa nguvu ya kafala au nguvu ya moto au nguvu ya mafundo au nguvu ya damu inaanza kufanyaje kusimama kadri inavyosimama kwa kuwa ina umiliki wa kitawi wewe ile biashara itaanza tena kufanyaje kushuka kwa hiyo utashangaa leo amieli kaomba halafu kesho ile tatizo limefanyaje limerudi atakuja nani mwingine abiudi misholi ataomba na yeye A, na yeye kwani atadumu hapa atafanyaje ataondoka litatoka tena kwa muda baadaye litarudi atakuja mwakasege naye ataomba litaondoka tena akishaondoka lile tatizo tena baadaye linafanyaje linarudi mwisho wake kile kiringe sasa kinakuwa sugu atakuja guajima anapofichua fichua kwanza kitakachofanyika unapigwa monster spirit yenye ACD ya haki unamuona guajima hana Mungu ila wewe ndo una Mungu uta challenge yale mahubiri yake kumbe sio wewe ni muhuri umepata nini kiburi siju na nielewa vizuri kwa hiyo maisha yako ilikuwa ni mwezi mmoja sasa itakuwa mwaka unateseka hivyo utatoka mwaka itakuwa miaka miwili mwisho ndio wale unakuta tatizo moja la kichawi linamtesa mtu mpaka miaka kumi na ngapi tano huaga harinaga sehemu shetani hana fungu pamoja na watu wa Mungu ila analipata wapi haujajua nguvu zake na kanuni zake siri zake alikojiegemeza sasa unapovunja muhuri ni sawa sawa na hivi wangapi manyigu mnayajua manyigu manyigu huwa yanajenga nini kiota sawa kama haujaangusha kiota cha nyigu ukachezea hapo hata ukimbie nje nyigu atakungata tu lakini ukitaka ummalize njoo na zana ngoa ile nani lake ukilingoa hakungati badala yake ataanza kuhangaika tu wakija wanahangaika hawasogei hapo ni kuhangaika ni kuzurura hawakungati hata ukae chini ya ile nani kwa nini wana maombolezo nyumba yao imefanyaje na kitakachofanyika baadaye wanahama hapo wanaenda sehemu nyingine sijume nielewa vizuri pigie makofi bwana Yesu vunja muhuri wa kitawi Unapovunja muhuri wa kitawi, uchawi unaondoka. Majini yataondoka. Mapepo yataondoka. Utamtumikia Mungu kwa uhuru na kwa amani. Sema eme. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mihuli yote leo na mabaki yake yaondoke. Atia familia yangu. Achia maisha yangu mimi ni huru kwa damu ya Yesu sema amen huo ushindi wa kanisa dhidi ya milango ya kuzimu amen iko miuri mingi ya kichawi moja. 
Kwa hiyo hapa tunaongea mmoja mmoja. Tumegusa minne tu. Tukisema tuongee mmoja mmoja pia tuwe tunaomba. <laughs> Ni mwaka. Ila pale tutakapoishia ni msingi wako kuchomoka kwenye vifungo kwa jina la Yesu aliye hai sema amen sio kwamba tunautukuza ufalme wa shetani tungeutukuza hawa mnao wasikia wanatushitaki wangefurahi ila tumekamata koromeo la shetani hapa sema amen hana pa kupumulia Rio maana wanatushitaki kwa mjumbe alafu watuogopi hapa ni bendela chuma mlingoti chuma amen muhuri wa tano muhuri wa tano unaitwa muhuri wa maumbo hebu sema muhuri wa maumbo Muhuri wa maumbo kule kwenye vyo vya kichawi unaitwa falaki au fuluki sio faraka a, a falaki falaki yani ni kama njanga kaja 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 unapiga midimi huku unamfunga mtu unaita unaita kitu unakisamanisha kwa nafsi ya mtu Bwana atusaidie sana. Muhuli huu wa maumbo ni muhuli nao mbaya sana. Unafanya kazi ya kufunga maisha ya mtu na kuyafanya haya maisha yawe chini ya hasara. Mateso yasiyo na solution. Unyonge na kumilikiwa chini ya watu wengine yani kila wewe unapokuwa unaenda kazini alafu unakuwa yani huna kauri juu ya ile kazi yako ukilala unaota ndoto kwamba unafanya kazi bado kwa bosi wako wakati mwingine unakuwa umeshatoka kwenye ofisi fulani uliokuwa unafanyaga kazi ila mara nyingi unaota tena uko wapi pale pale kazini ofisini alafu yule mtu anakuwa anafanyaje anakupelekesha na hauna uwezo wa kujichomoa na mara nyingi mtu wa hivi anakuwa hata akifanya application kwenye ofisi zingine haajiliwi maana yake unafaidisha watu wengine halafu wewe kufaidi kile unachokifanya iwe kwa ndoto iwe kwa hadharani hakuna hundo muhuri wa maumbo Bwana atusaidie sana watu wengi wanafishi na muhuri huu maishani wanafanya kazi kubwa mavuno yake ni kidogo Unafanya kazi sana mshahara unapata mkubwa kile ulichokifanya sasa kwenye mshahara wako hakieleweki lakini cha ajabu kuna mtu ambaye mshahara nao upata ni vichekesho ila maendeleo alionayo kajenga nyumba ya kwake ana gari ya kutembelea anasomesha watoto ana hadi maraya wa nje <laughs> wewe umepanga <laughs> miaka nenda miaka rudi ni asala ni majuto Bwana atusaidie mfuli wa mafundo maumbo na mara nyingi sana Huyu mtu anapokuwa amekaa sehemu sehemu ya peke yake ku relax yani ile una refresh yu akili zako unaanza kuishi kama kuna wadudu wako mbele yako kama nyuki si nyuki nzi si nzi hadi unajikuta una unapapua lakini 
kipo ulichopapua wakati mwingine kila unakokwenda kunguru yupo tu wapa unamsikia ukimwangaza umuone unaenda wapa mwingine njiwa mwingine kipepeo mwingine nzi ukirara unaye ukikaa unaye unachofanya unaye Una, yani ukiona hivyo kuna mahari umekamatwa zile haki zako za umiliki wa maisha yako kuna maumbo yametengenezwa yaende yanakuchunga na kukutangazia hatima ya kushindwa jioni ya leo ninatamka katika jina la Yesu Kristo aliye hai muhuli wa maumbo ukatike kwa jina la Yesu aliye hai sema amen Nisomee andiko takatifu mtu wa Mungu. Hata kwenye Biblia watu wale walifungwa na miuli hii. Na hii walipata mbinu kama hizi tunazoongea na wewe. Walio simama na Yesu wakashinda. Ambao hawakujitambua walishindwa. Lakini Bwana mshindi tangu zamani. Hata leo yupo kushinda pamoja na wewe. Huwa nacheka nikisoma habari za yule mwandishi wa ufunuo wa Yohana. Akasema nilipoona kile kitabu cha muhuli, nililia. Nikasema ole wangu, nani astairie kukifungua hiki kitabu? Ah, pale pale nikamuona yule mwana kondo aliyechinjwa akafa akafufuka akasema amestahili kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake haleluya Yesu ndiye jibu la mihuri yote ndiye dawa inayovunja mihuri za kichawi tunajifunza hivi kuyafichua ili tuyapige kwa jina la Yesu Sema amen. Kitabu kile nisomee, kitabu kile cha Isaya sula ya pili aya ya saba Isaya sula ya pili mstari ule wa saba Hebu msaidie huyu mtumishi wa Mungu Mike. Natama, kuna watu wanakusikiliza wako mbali. Usikike vizuri baba. Anzia mstari wa sita baba. Maana wewe umewaacha watu wako nyumba ya Israeli mm. kwa sababu wamejaa kawaida za mashariki. Maana Mao... wewe umewaacha watu wako. Aya ni maombi haya. Huyu muombaji anamwambia Mungu, umewaacha watu wako wa Israeli hautaki kusikia mambo yao kwa sababu moja wamejaa kawaida za nini mashariki. za mashariki kawaida gani utazisoma utaziona hapo ehe nao ni wapiga ramli kama wa wanapiga ramli ehe kama wa kama wa kama wa filisti ni kidogo ni sema kitu fulani ila <laughs> Tulisha shitakiwa <laughs> eh, 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 eh. Na wanapana mikono Na wana, wana wa wageni Wanapeana mikono Na wana wa wageni Unakumbuka jana tulisoma kwenye muuli wa damu Baba zetu walijitanganya Walijitanganya na nini Mataifa Amen, Amen. Wakajifunza matendo yao Sasa hapa inaeleza baadhi ya zana ambazo zinasababisha hata uwepo wa Mungu kupotea kwenye familia kwamba sasa kuna roho za lamuli ushirikina nataka nikwambie mlokole ukitaka uone uwezo wa Mungu kwenye maisha yako kama ni kuokoka amua uokoke kikweli kwe yani Waga tunahadisiwa na baba zetu hasa wakati tunasoma shule waarimu walikuwa wanatupa mfano wa ofisi kwamba huko kuna harusi 
na huku kuna harusi alafu kaambiwa njoo we ni mgeni wetu nyama ipo fresh imeiva akisema eh huku tam huku tam dawa nifanyeje nikienda huku huku nitachelewa nikienda huku huku nitachelewa dawa naenda kote kilichofuata twa akafa akakosa huku akakosa na huku kama ni kuokoka wapendwa tuokoke kikweli tunapojifunza haya sio kwamba hayapo unajua yako hapa yanatusikia na tunapoyafukuza yanaondoka kweli sasa yakiondoka pepo ana tabia anasemaga hivi nitarudi nilikofanyaje nilikofukuzwa sasa akirudi akakuta we bado huko kitakachofanya ni nini atakupasua twa ushirikina wapendwa hata uumwe vipi huaga nasoma vitabu fulani vya kama sio Isaya ni Ezekiel Mungu akamwambia nabii akamwambia wape waite wale wana wa nabii nani sijui waambie wale wale chakula sijui wanywe na divai wale watu wakaapa wakasema kama bwana aishivyo hatujawahi kula na hatutakula na Mungu akamwambia kwa sababu wao wameshika amri za baba yao ninyi Israeli amshike amri zangu Bwana Yesu atusaidie sana Nataka nikwambie mtu wa Mungu baba zetu kilichowaponza ni ramli ramli zinapigwa wapi ramli zinapigwa wapi kuna wengine hata maskini ya Mungu kwenu hakuna asiri ya mizimu ila wewe mwenyewe umeenda kuvikoromoa eti kisa ukatabiriwe afu nataka nikuibie siri usipende kutangaza matatizo yako ajue kila mtu sio kila mtu anayejua matatizo yako atakuwa mwema kwako wakati mwingine wasababishaji wa matatizo yako ni hao hao unaowapelekea shida yako na ndio maana wanasema kikulacho kiko wapi lakini kitu cha pili usipende kuyatangaza matatizo yako kana kwamba uonekane wewe tu ndo mwenye shida kwa sababu utashusha heshima ya Mungu wako ndani ya maisha yako na ndio maana hata kwenye masomo yetu tunapenda kushauri kwamba tafuta watu wachache mmoja au wawili waliookoka na wakajazwa roho mtakatifu kwa kuwa nini roho mtakatifu ni msiri anatunza nini siri hana unafiki wala hira yeye ni mtakatifu ni nafsi ya Mungu inayotuombea kwa baba ili tupatiwe haki hata hawa manabii na wachungaji sio vizuri kuanikia shida zako zote sio wote wanaoenda wapi kuna na wengine wapo nguvu wanayoitumia kwenye huduma sio ya Yesu ni nguvu yenye mafungamano na roho za kuzimu unapokwenda anapiga simu kwa yule aliyekutesa anamwambia ishu yako ni nayo hapa nifanyeje funga kabisa natoa mfano unaoishi sisemi mtu vibaya ila ni mfano ninyi mnatazama Luninga na TV kuna channel moja ya TV niliishuhudia mi mwenyewe katekela Jumapili moja hivi mama mmoja akashuhudia hivi na nuku Namshukuru Mungu wa prophet fulani 
Yuko kwenye hiyo madhabahu ya prophet. Kwa kweli huyu Mungu ametenda maajabu. Nilikuwa nashumburiwa na dalili za nguvu za giza nyumbani kwangu. Kwa kweli afu wale maasha wako ehe. Ikawaje mama? Nilipo kuja kuombewa hapa na nabii. Ehe. Nikapewa maji nikanunua na mafuta. Mtumishi nabii fulani akaniambia niende nikanyunyize chumbani kwangu. Ehe, ulipoenda ukafanyaje? Nilipofika chumbani kwangu. Nikanyunyiza mafuta. Niliponyunyiza mafuta tu kitandani baada kama dakika tano tu nikashangaa jogo mweusi yamekaa kitandani. Nikaokopa sana nikatetemeka. Nikaamini Mungu wa nabii fulani kweli ana nguvu. Mimi nikasema ili nilijinga kweli. Litomomo. Eh, nikachukua maji nikamwagia kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu yule kuku akafa nilipotaka kumpiga picha simu yangu ikawa mbali alafu roho yangu ikawa ina hofu nikaenda kumzika sio eti anaigiza anaongea uongo ni that is it true lakini sasa swari before uende na mafuta nyumbani kulikuwa na hiyo kuku umemwaga mafuta chumbani kuku amefanyaje ameletwa na nini ameletwa na nini sio uchawi mafuta na ameletwa na mafuta kwa nini mchawi anayekutesa ana mafungamano na hiyo madhabahu ya mafuta kwa hiyo ishu hii na ishu hii vimepokezana mpa. Ulipomwaga maji kuku kafa maana yake kuku kufa hautafanikiwa ukiwa nje ya hiyo madhabahu. Fumbuka akili, fumbuka. Ndio maana kama uko hapa uliwahi kusali kwenye manabii kwenye kwenye madhabahu fulani. Alafu ukatumia zile zana ukafanikiwa sana piga picha ulivohama hiyo madhabahu mafanikio yale unayo we kama ulinunua gari kwa mafuta na upako ulioombewa na nabii fulani ukahama ile madhabahu ukaenda kwenye madhabahu nyingine tena isiyo tumia hivyo vitu inayomtumia Yesu lile gari lina hali gani Unashangaa hata halina mwaka ila liko kwenye mawe. Ajali zisizo na m... kichwa wala miguu. Ni nini? Sio kila mtu anayetaja Yesu kwamba Yesu yumo ndani. Hapana. Na ndio maana nakufundisha neno hili. Jisimamie wewe na Yesu. Mtafute Bwana na nguvu zake atatokea. Wala sikwambii uniamini mimi. Hata mimi ni mtu nitakufa. Yupo Yesu aliyetufia msalabani. Muamini huyo akusaidie. Maana hata mimi nahitaji msaada wa Yesu. Jamani haleluya. Wangapi wananielewa? hivyo ndivyo vitu vinavyoenda hakuna watu wengi hapa wanateseka kwa sababu siri zao wamezimwaga kwa nani kwa watu wengine wakidhani ni watumishi wa Mungu kumbe sio Bwana Yesu atusaidie kitu cha kwanza hebu naomba Biblia imesema hivi kitabu cha walaka wa Yakobo Sula ya tano mstari wa kumi na tatu Apostle nisomee. 
Eh. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua Tano, nani. Walaka wa Yakobo. Walaka wa Yakobo sula ya tano Mstali wa kumi na tatu Mtu wa kwenu wamepatikana na mabaya Mtu wa kwenu wamepatikana na mabaya Na ombe Aombe Ana moyo kuchangamka Rudi ngoja Mtu wa kwenu anatatizo Anajaribu Anahitaji yeye kwanza kabla hata hujaniita katekela wewe kwanza fanyaje omba jamani amen sijui unanielewa faida ya wewe kwanza kuomba ni hii kama lile jambo aliwezi kutatuka kwa wewe peke yako linahitaji support company yule roho wa Mungu unayemuomba atakupa ufunuo kwamba ni msilikise fulani na fulani sawa sawa sasa hebu nikuulize huwa unaombaga kwanza imladi tu umeenda hospitali wakakwambia tu huu ugonjwa hauonekani akili zote zinakuchagulia mbili muganga wa kienyeji au prophet lakini nafasi ya Mungu ameweka kwako kwanza fanyaje unapoomba wewe unautiisha ulimwengu wa roho na kufanya mbingu zifunguke kuelekea ile shida yako hata kama utamshirikisha katekela mimi nitakapokuombea Bwana atakuponya sio kwa sababu ya katekela ila atakuponya kwa sababu wewe umepata kibali mbele za nani sasa wengine mnatu proud mnatuua wachungaji Mungu akatekela Mungu akatekela nisaidie a a sio akatekela ni Mungu wetu sote ni Mungu wetu sote kwa nini yawe wakatekela a a haujaomba wewe kwanza ila unataka katekela ndio wafanyaje matokeo yake ni haya usiona hapa niko Dar es Salaam Ninaomba na watu wa Dar es Salaam. Ukumbuke kwamba wiki iliyopita nilikuwa na mkutano kanisani kwangu pale Masumbwe. Watu wa Masumbwe wameokoka karibu watu stini Na wote nimeombea na wiki iliyofuata. Lakini je, wewe sinishahidi tangu Jumatatu. Siniko hapa. Ninataja mtu wa Masumbwe hapa na simu zinapigwa zinaishia hapo akipokea ni Jackson au mchungaji Hansi sio katekela ila mimi naombea watu wa wapi unanielewa na nikitoka Dar es Salaam wiki ijayo nitaenda Arusha kule Arusha nitaanza operation kuombea watu wa wapi wewe wa Dar es Salaam nisikudanganye yule roho wa neema ndiye atabaki anakuombea labda ukipata neema ukanipigia ukanikuta nimepumzika kidogo nikaipokea ndio tutafajaje tutaongea na tutaomba ukinikosa salale sasa kama ukiweka imani kwangu hicho kipindi chote nitakachokuwa sikuombei utatoboa kwenda wapi utapigwa naomba nikuambie mtake Yesu aliyenileta hapa Mimi nitaondoka ila Yesu atabaki na wewe Hata kama nikifa Yesu hafi Usimweke tumaini mwanadamu mwanadamu ataisha Hata leo Mungu ameinua katekela mbele yako before nije mimi alikuwepo mtu mwingine Na hata huyo mwingine hajawepo alikuwepo na mtu mwingine na mwingine na mwingine na mwingine sio kwamba wale hawakuwa na Mungu sote tumeletwa na Mungu kwa sababu Mungu anakuhitaji wewe wewe ndo unatakiwa na Mungu tena wewe ndo unapendwa na Mungu kwa hiyo unapotembea piga kifua ukiji proud kwamba mimi niko salama na nina Mungu mwenye nguvu haleluya 
iliono nguvu inayotusaidia kushinda mihuli za kitawi naomba urudi mtumishi Isaya Isaya mbili sita B hapo B ndo tunaanzia Kwanza naona ni mstari wa saba Mstari wa saba Tena nchi yao imejaa fedha na dhahabu Hebu tuseme wote atuongoze huyu baba Hebu tuongoze tusome wote Tena ha. nchi yao imejaa fedha na dhahabu Tuseme wote Tena nchi yao imejaa fedha na dhahabu mm -hmm. Wala hapana mwisho wa hazina zao Wala hapana mwisho wa hazina zao Tena nchi yao imejaa farasi. Tena nchi yao imejaa farasi. Wala hapana mwisho wa magari yao. Wala hapana mwisho wa magari yao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya loo ya ushirikina muhuli wa maumbo wa kitawi. Tuna rasilimali atuzioni kuna mali atuzimiriki kuna mtu unakuta ana magari mpaka matatu manne lakini amekuja hapa kwa daradara ila gari zipo ukimuuliza ziko wapi sasa kwenye ma, kwenye mapipa <laughs> kinini kimetokea Mala kajari, mala mafuta, mala oi inji ni imenoga, mala sijui kitu gani, mala hera, hera ya, ku, ya kutengeneza servisi, hakuna, kila mtu wanakirio, lakini that is no information of God. Wana tusaidie sana. Inchi yetu, Tanzania, tuwache inchi zingine, niseme tu Tanzania, Mana hapa tuko Tanzania Ni inchi ambayo Imejaa fedha Tunaela Wa Tanzania Tunaela Wa Tanzania Tunaela Tena tunazahabu Wa Tanzania Tunazahabu Mulize mwenzako We sasa kama era zipo Ziko wapi Siko wapi? Kuna mwingine hata nauli ya kuja hapa amekopa. Hata ramani ya leo itaishaje siku itaishaje ajui. Lakini proud ya Mungu ni kwamba inchi yetu ina nini? Tena imejaa fedha. <laughs> Na zaabu. Wala hapana mwisho wa hazina zao. Hakuna mwisho wa nini? Hazina ni nini? Magara. Mabenki. Yani u, hakuna ukomo. Nataka ni kuambie mtu uliemo umdani. Hata wanao nisikiliza kwa njia ya luninga. Hakuna mtu walie umbu wa masikini. Naludia tena. Hakuna mtu walie umbu wa masikini. Kitu gani kikufanye maskini ni zuruma ya shetani peke yake na leo nataka nikuombe kwa jina la Yesu hivyo vifungo vinavunjika Bwana akakuinue ili umtumikie wale wanaosema yuko wapi Mungu wako wamuone Mungu sasa kwa jina la Yesu aliye hai Inua mikoro juu na mna hii Sema amen E yesu Kuanzia leo Mimi navunja mihuli Mihuli ya maumbo Inayotengenezwa Kuanzia ya lamli Lamli za kichawi Kubashiri maisha yangu Ili yawe ya majuto Maisha ya asala Na mateso Kwa jina la yesu Ninavunja miuli hizo Ninaita pesa zangu Mimi sio masikini Mimi nitajiri Ninapokea 
kwa jina la Yesu jipigie Yesu makofi kwa imani pokea kwa jina la Yesu aliye hai amen haya inchi yao imejaa farasi Tanzania hakuna farasi sana ila kuna farasi za kiteknolojia Falasi zetu za teknolojia ni boda boda. Pikipiki. Toyo. Bajaji. Bajaji. <laughs> Jamani haleluya. Ambao ni usafiri wa emergency. Unaokusaidia kurani fast kwenda kwenye majukumu na kufanya vile vitu unavyovitaka. Hatuna mwisho lakini cha ajabu yani unanunua boda boda pikipiki ikusaidie hata mwezi hakuna ajali poa unakata mguu unasema basi nisaidie kuingiza mia mbili unampa kijana anaenda mazima anapotea nayo lengo nini uendelee kuwa maskini kila unachokianzisha basi kisaidie saidie maisha ya soge kinazimika kwa speed ya mia kama taa inavyozimwa pa lakini biblia inaendelea inasema wala hakuna mwisho wa magari yao hakuna mwisho wa magari yao Yaani tuna magari lakini tumekaiwirishwa kuyachukua kwa sababu kuna maumbo yanayosimama kwa fala za kipepo kuzuia tusiapokee kuna mwingine hapa hiki ninachoongea kimefanyika siku si nyingi kwenye maisha yako Vitu vyako vimevurugika maisha yako yamebadilika ghafla ghafla tu. Yaani ulikuwa na kazi nzuri, pesa nzuri, maisha ya furaha from nowhere tu. Magonjwa magonjwa ya ajabu ajabu, mikosi vita ajali ajali vitu gani? Hela zote fie na kila kitu umeuza, umebaki unaviangalia vitu tu kama hasala tu. Hasala tu kumbe kuna watu ambao wewe wakati una gari wao walitembea kwa mguu lakini leo umefilisika leo wana magari hebu sema ninanyang'anya kwa jina la Yesu unanyang'anya kwa jina la Yesu achia achia kila nafsi inayotajilika juu ya maisha yako natamka kuanzia leo kwa jina la Yesu utajiri huo ubatilike. Ngoja yeah. nikushuhudie kisha kashuhuda kadogo. Pale Kigoma mjini kwetu, Kigoma mjini. Nikawa nimeanzisha kundi la maombi ya ugamsho na ukombozi ndani ya kanisa la IGT. Lile kundi likawa na uamsho mkubwa akawepo mama mmoja rafiki wa baba yangu yule mama mke wake mme, mme wake ni mwanajeshi mama yule akawa anaumwa kisukari na plesha akawa amepata habari kwamba kuna kijana anaombea watu yani watu wanapona akamwambia baba nimesikia kijana wako anaombea watu wanapona Naomba nije niombewe. Baba akasema mlango uko wazi mama njoo. Mama yule akaja. Tumefuruliza maombi naye. Funga omba, kemea, vunja omba. Bwana, baada tu kama ya mwezi mmoja miwili kisukari kikaisha. Na plesha ikaisha. Yule mama akafurai sana alivyofurahi sana akawa 
ame, ame, ame nijia sasa akasema kijana wangu na imani vile Mungu amenisaidia nimepona ya mkini kaka yangu naye lile tatizo alilonalo atapona yani ikawa kama mfano wa Yesu na Martha na Lazaro nikasema kaka yako ana tatizo gani akasema kaka yangu mimi ni kichaa ni mwenda wazimu kaka yangu amesoma wengine waliosoma naye ni mawaziri wengine ni maengineer siku wanatoka huko nchi za nje marekani wamemaliza kutunukiwa phd yake anafika tu pale arusha melelani anafika tu anashuka ndege yani vile anavokuja anaanza kuvua koti akaanza kukokota maknani makaratasi tayari akaanza kuvua shati na kuanza kunyang'anya majuisi ya watu anakunywa mengine anamwaga na tangu hapo akawa mwenda wazimu akaniambia kilichonisikitisha zaidi mpaka leo kaka yangu ana miaka 30 akiwa ni mwehu tuliamua kusema kwa kuwa ni kaka yake tu wapekee tumuozeshe tukalipa mahali kwa mwanamke aliyekubali kuolewa na huyo kaka mwehu milioni sita yule dada akakubali kuolewa mpaka leo wamezaa watoto sita na mtoto wa kwanza ameajiriwa mpaka mtoto anaajiriwa baba yake mwehu kichaa nikamuuliza yuko wapi amuhifadhi jina lake yuko hospitali ya vichaa kule msimba kasaka nikajaa sila ya rohoni nikamwambia yule mama twende tukaenda i kumbe muuli wa maumbo kuna watu wanatajirika kwa ajili yake wanamuhamisha tu vitengo idara idara nafika pale hospitali daktari anasema huyu ni kitaa aliyeharibika sindano zote hazifanyi kazi dawa zote varium sijui nini hadi za kulevia tunamchoma halewi wala halali akikamata mtu ajui kama ni mtu anangata kwa hiyo tumemweka kwenye chumba chake aruhusiwi mtu kuingia nikasema mimi naomba niende nikaingie akasema twende tu uone yule daktari mkuu pale ilikuwa ni hospitali ya wakatoliki wazungu wapo mzungu akasema mpeleke mkampe chakula amuone kwa dirishani unajua nililia machozi tulivyofika pale wodini chakula wari wanaingiza unaona pale m, kuna hii ni sakafu mlango unaanzia hapo paka katunda ndio wana wana sukuma pa yani vikimwagika visimwagike atajijua watu wanateseka na lenyewe yani linavyokwenda sijui kama nguruwe gani hivi akidaka pale yani ni finga mbili sahani ya ipo nikawa anajiuliza lakini ndani na jaa sira natamani niingie nikafanye ukombozi pale pale nilijaa sira nikamwambia yule daktar naomba niingie humo naomba niingie akasema lo ukiingia atakuua niko tayari kufa ufe kwa ajili ya mtu ni ndugu yako mimi ni mtumishi wa Mungu nipe tayari niingie akisema andika jo andika wakachukua karatasi wakanipa andika kikikupata kibaya familia yako isije ikatusumbua hapa nikaandika mimi amielika tekela 
nikiwa na akili timamu nimekubali kuingia kwenye matatizo ya kuombea kichaa akiniua baba asije kuleta shitaka hapa <laughs> nikawapa ile karatasi wakasema subiri kwanza subiri wakaenda kama kule kwenye nyumba ile wakanipa funguo ya ile ward nikasema sasa bwana <laughs> siendi peke yangu naenda na wewe akini uwa wewe tufe wote nikafungua bwana Yaani unajua imani nayo ikatindika kidogo. Yaani naenda. <laughs> Ili likinyenyuka <laughs> ni jihami. <laughs> Nasogea pale nikasikia linavokoroma linanyenyuka <laughs> kama nguruwe. <laughs> yeah. Moyo unadunda mpaka nywere sina simu nikasema Mungu hizi huduma zitatuwaga siku nyingine Mungu wangu nifanyeje nikafungua nikaingia nilicho kikuta yule mwenda wazimu anafanya alikuwa amekata nondo ya dirisha yuko anakunja hapa <laughs> yani anakunja nondo milimita mbili hapa Hivi. Sasa nika, yani kabla unajua shetani anavotishia. Kabla hata sijakemea, nikaanza kucheza kuangalia nondo inavokunjwa kama kamba. Yaani hivi. <laughs> Afu nijipeleke haka kamswa kieti ni mkono. <laughs> nikaanza kujiangalia tena nijikinge vipi yani kwa hakika akili yangu ika respond kwamba hapa lazima anitupie nini hilo linondo lakini piga kichwani na rest ni peace hapa nikisema Mungu nisaidie yani nisiharibu injili na shuhuda pale kilicho simama ndani yangu yani ilikuwa ni kukemea kwa nguvu na kweli akaja anavokuja mimi nikafumba macho katika jina la Yesu pale pale ha 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 pale yani yani hadi jasho Nikikuamini kama ni mimi eti. Nikaanza. Kwa jina la Yesu, shinwa setani. Shinwa toka mwachi. <laughs> Bazae likanyenyuka. Liko kama sasa mwe, mwe, yani discharge. Yuko tu mi video liko. Anaongea kizungu cha ndani kabisa yani. Nikaanza kumuita kwa jina. Narudisha nyota ya fulani bini fulani. Fulani bini fulani njoo. Fulani bini fulani njoo. Fulani bini fulani njoo. Nimesema kama mala ya saba. Mala ya nane inaita njoo. Nikasikia is my name. Hakaluka kabisa is my name. <tos> kwanza nika nikashangaa tabasamu la mtu mzima yupo fresh kabisa na maana kama sio mwewe ila vidole ndio viko bado hivi sasa nikabidi nijibaraguze kidogo ka kizungu ka broken <laughs> ya yeah. is you yes is me Okay. Where you come from, Mister? Ah, uh, I'm secretary in Mwanza Hotel. Yaani Mwanza, ile 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 ya jamaa zangu. <laughs> Mwanza Hotel ambayo ndo ina ina ripa secretary. 
wakati miaka selasini yuko kwenye mnyororo wa mbwa akiurewa akawa kama mwehu wanafungua mnyororo wameshamtazama dawa amekunywa mapombe amerewa yuko tila lila ndo wanampeleka mke wake akipata mafamfamu yuko kijinga jinga mke wake anamuombea 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 maisha hivyo akileta vurugu tu za kimafia wanafunga nyororo 30 years Afu leo anatuambia secret alimwanza hoteli. Nikaita mdugu yule dada yake. Mama fulani, cho. Ni nini? Cho muone kaka yako anakuja. Anamuita anasema, "I." Anamtaja jina. My sister. My sister. Who is my sister? Akamtaja na jina. Hey. Nikamwambia Mr. Kamtaja jina. Alifunika kajina si nikamwambia nafunika. Can you speak Swahili language please? Yo, of course I know. I know. Kaka. Dada. Umeshazeeka. Muda huu umeshazeeka. Nikasema hey. Kaka ulikuwa wapi? Yaani akili zote anajua yuko bado Mwanza. Anasema kwa maana mimi nilikuwa naletwa usiku. Nalala na mke wangu asubuhi naenda kazini. Una miaka mingapi Mwanza hoteli? Miaka sita sasa. Mwanza ulikuwa wapi? Pemba. Kwenye mahoteli ya Pemba huko. Na jamaa kwenye Haiti yuko vizuri huku ni mwenda wazimu miaka ngapi hebu sema kwa jina la Yesu wachawi waliofunga maisha yetu hawata yafunga tena ninaelekeza damu ya Yesu hata kwenye familia yetu kwa ndugu zangu kwa jina la Yesu aliye hai amen kuna mwingine unakuta mme wako alikuwa mtu mzuri afu ghafla tu ameanza kunywa mapombe tu Anarudi nyumbani amelewa saa 8 saa 9 usiku na msemesha ni ugomvi tu. Ah ah. Ya mkini kuna maumbo yametengenezwa hauko na mme hapo. Mume anawaletea hela wengine mbali. Natamka kwa jina la Yesu aliye hai. Kama Bwana tunayemtumikia aishivyo. Kuanzia leo Maumbo yote afutike kwa jina la Yesu. Yule ndugu mpaka leo uwezi amini yupo hai. Sio mweu tena. Ni mzee wa kanisa. Wa kanisa zuri. La kiroho. Juzi kati tumeenda kuhubiri pale. Nikafanya semi na kanisa la TAG. Gosheni kamara bangwe akanipigia simu mzee mwanangu usisahau we ni mwanangu na ni baba yangu wa kiroho jioni kuone naenda namkuta ameniandalia na kutundizi mbivu tu tunagonga ndizi na yeye uenda wazimu lishaga sahaulika Bwana atusaidie watu hawa nchi yao imejaa majizi ma, ma, magari hakuna mwisho wa farasi kwa nini tusimiriki vitu vyetu ukiendelea kusoma hapo mstari ule wa nane isaya mbili inasema hivi hebu soma baba tena nchi yao imejaa sanamu Uabudu kazi za mikono yao. Hebu rudia hapo. Tena nchi yao imejaa nini? Sanamu. Hebu sema maumbo. Maumbo. Sanamu, maumbo, falaki. 
watu wanaabudu kazi za mikono yao ehe vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe ndio maumbo wanapanga maisha ya watu ya weje kwa kuwatengenezea mahirizi machupa kuna watu wanaishi ndani ya chupa wamewekwa nyota ndani ya chupa uko limitation ya kishetani kila unachofanya uchomoki kuna mwingine umeoa lakini umekuwa kama vile blouse ya mke wako hadi mavi ya mtoto unazoa wewe yani nguo zake unafua na ukifanya mwa anakumamata kofi Unafikiri ni upendo kumbe nyanya we Alisamweka kwenye kwapa lake hafurukuti kisa falaki maumbo muhuli wa maumbo ni muhuli mbaya unaosababisha mtu kuwa mnyonge na kupoteza haki zake wakati anazo Soma mstari wa tisa inasemaje Mtu mnyonge huinama. Hebu sema mtu mnyonge huinama. Mtu mnyonge huinama. Tabia ya falaki. Mtu mnyonge anakuwa hana haki anainamishwa. Yes. Unaweza ukawa na kesi. Kesi ya kwako, haki ya kwako, ushahidi wa kutosha, lakini unafika kwenye hukumu. Mama we Yaani reli inapinda unaona hiyo 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 haki inafutiliwa <laughs> Yaani mpaka utachanganyikiwa unabaki huamini kilichotokea <laughs> Una yani kulia unashindwa kucheka unashindwa mpaka wengine wanakuwa kama wamechanganyikiwa <laughs> ila machozi yanatoka Kitu gani kimefanyika mafundo Mtu mnyonge huinamishwa. Halafu na mtu mkubwa hujidhili. Mchawi sasa. Mwenye yale hmm. anatawala. Sili ya muhuri wa maumbo ndio unaowapa wachawi jeuli. Wakikuona umeanza shule wanasema anajifanya anasoma. Kama atamaliza hiyo shule tutaona. Na unajikuta unaingia darasani unaona herufi H inafanya hivi A inaenda huko nini yani maandishi yanakata viuno na wewe machozi rubwa kizunguzungu kizunguzungu mara umuone babu yako kasimama mbele unapoteza fahamu kifua kinajaa maumivu magonjwa magonjwa mpaka shule ukishaisha situlisema cheza na wengine sio mzee msisili wa msisiri anajizili kwa sababu anajua kuna maumbo ameyaweka ya kuamuru vile utaishi sasa leo tunatamka kwa jina la Yesu amen tunaweka jina la Yesu tunaweka malaika wa Bwana Malaika Mikaeli walinde maisha yako kokote uendako Kila silaha inayoinuka juu yako isifanikiwe Kila ulimi wa laana ukaraniwe wenyewe kwa jina la Yesu Naanza kukasirika kweli Nisomee kitabu kile cha maomborezo Maombolezo ile sula ya tano mstari wa kwanza. E bwana kumbuka yale tupata. E bwana kumbuka yale aliyotupata. Utazame na kuiona aibu yetu. Uitazame na uiangalie hii aibu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Watu walio chini ya muhuli wa maumbo. Yaani hata haki zao zinaonekana ni zao zinapokonywa na ambao ni wageni 
Endelea na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Na nyumba zetu zinakuwa mali za makafiri. Yaani unakuta una kiwanja cha kwako. Ila kujenga hakuna. Badala yake umbo wa tundo zinakuja kuzalia hapo. Inakuwa ni dustbin ya kujazia matakataka. Ukisogea pale unapigwa soti, unaumwa miezi miwili, ukanyagi tena pale. Wakati mwingine hata ukipangisha watu, hawakulipi kodi. Anayelala ndani ya nyumba ya kwako, umenunua kiwanja wewe, umejenga wewe, lakini unarara umo unakula ndita za ukweli. Nikuwa naongea na Jackson siku moja. <laughs> Mchungaji mwenyewe nimefujaa upako. Nikawa anaenda kuhubiri ukelewe. Nafika pale Mwanza saa usiku. Niko na mshirika wangu kijana wangu Daudi Katembo. Tukatafuta guest ya kulala mwana wangu. Tukapata hiyo guest moja hivi. <laughs> Cha ajabu. Wakatuambia chumba kimoja kina vitanda viwili ni double tukakipenda sana <laughs> tukasema hapa tumepunguza gharama ya mahera mengi tulale ye yeah. <laughs> yani shajabu na ile tu kumshukuru Mungu ni baba katika jina la Yesu asante kwa kuturinda na sasa tunataka tupumzike nafunika nyumba hii kwa damu ya Yesu Yaani sijasema amina nikasikia mwenzangu twa Afadhali Mimi nikajizuka kama siski nikasema amen <laughs> Ile najaribu kulala na mimi kaingia twa Fimbo ya mgongoni zia Anaye tuchapa hayupo <laughs> Nikasema Mungu wangu eh Mchungaji mimi hapa. <laughs> na upako wa Yesu wote oh, wanachapa. Wanachapa. Tukaanza kumwaga damu ya Yesu. Piga fire, piga fire, piga fire kwa jina la Yesu. Amen. Ye. Nikaenda bafuni. Ile natoka tunafika mlangoni. Nyingine. <laughs> Yaani fimbo tatu za maana nikachalazwa. <laughs> yaani ile guest nilikemea kwa hasira ila nikaapa. <laughs> Nikasema hii ili ni uje nirale hapa natakiwa nije mapema mchana. Lakini nikaenda nyumbani kujitafakari kwanza. Yaani nilipofika ukerewe nikatubu sana. Mungu. Yaani mpaka mchawi mitego ya wachawi inachapa mimi. Na ikiwa mimi mchungaji nimechapwa na wachawi. Sembuse muumini wa kawaida au mpagani ambaye hana Yesu, ye atafika wapi? Niliniuma kweli. Nilikuwaga sijawahi kuchapwa na wachawi kwenye nyumba. Hiyo siku hiyo guest hiyo iko pale Kirumba mwanangu. Taendaga Jackson nikakupeleke ili iwezekana. <laughs> Tufanya interview hapo. <laughs> nimekemea, nimekemea, nimekemea. Yaani masaa matatu nimefika saa nane mpaka saa kumi na moja hatuja lala. Kwa ajili ya fimbo. <laughs> Mwanangu yeye akalala kidogo. Yo. Yaani ile kausingizi kana nikaona ananyenyuliwa anapiga mwano. Eh, chungaji nakufa. Kikamwachi akapigwa chini, pwa. Na kimea hadi unafungua mlango sasa. Na wewe upache. Ili niuma kweli. Yaani ile siku nilishindaga sina amani. Yaani wiki nzima. Ile huduma kule ukerewe nilifanya huko. Yaani na na kasirika sana <laughs> na nilivo rudi kutoka ukerewe yani nilifikaka mwanza kama saizi hila nilirazimisha wadini kairudi nyumbani sikulala tena mwanza kwa asira ili mpaka na chapwa na wachawi mchungaji 
nikajitasmini sana hamna kuna mahali nimekosea na chapwaje nikbadae sana nikiwa naomba sana nikauliza sana nikaambiwa wewe nimeruhusu yayo ili ujue kama ndugu wenzako wanateseka upate mzigo wa kuwabeba nikaumia kweli nikasema sasa wale ambao sio guest ila ni nyumba ya kuishi ndio life style everyday yuko hapo yeye mgongo ukoje <laughs> ndo hapa sasa bibi nasema nyumba zetu zimekuwa nyumba mali za nani za makafiri yani umejenga mwenyewe au umenunua mwenyewe ukiingia tu homa magonjwa hoi ni kwa ajili ya mafundo ya kishetani kwa jina la Yesu natamka nyumba zote Dar es Salaam zilizo na muuli wa maumbo kwa jina la Yesu miuli hiyo ivunjike na fala hizo zikafe waliozitega wakaungue kwa jina la Yesu aliye hai uhuru na ushindi vikatoke amen na kama unataka kuiuza hiyo nyumba usiiuze tena. Leo nataka niombe kwa jina la Yesu. Nenda kaishi pale. Hata kama umepanga kwa kuikimbia, karudi pale. Na ukiogopa niite nije nilale hapo mwenyewe. Havitakuwepo tena kwa jina la Yesu aliye hai. Maana tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge nilivyogundua kwamba kumbe Mungu alitaka na mimi nionje sasa nilishatamani siku hizi kurudi Mwanza pale nikaone kama vitafanyaje vitanichapa tena ah najua <laughs> yani nilichukia kwe mzee ilikuwa inapiga fimbo yani kama ya jeshi yani kama <laughs> yani ile iliyo yenye afya Jana naingia mpaka mwenye mwanaume mzima unafanya eee. ikaingia afu na tulia baada ya kitana ikazama nyingine kisa mara tatu ya tatu kisa Mungu wangu sasa hawa watatua afu <laughs> unachapwa na anaye kupiga umuoni kabisa yani hata hisia kwamba kuna mtu hapa hamba <laughs> Endelea mtumishi kusoma hapo. Nataka tuuvuke huo muhuri. Tuombe juu ya huo afu tuangalie muhuri mwingine wa sita. Urithi wetu umekuwa mali ya wageni na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Eh. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba. Tumekuwa kama yatima ambao hawana wazazi wakati wazazi tunao. Roho ya kukataliwa imesimama. Tumekuwa yatima wasio na baba kila mtu naye simama naye akusaidie anakubadilika yani kama hajawahi kukuona anakuwa adui mpaka yule uliyemsaidia anabadilika anakuwa yuda wako unajiuliza nini tatizo umefungua huduma ya Mungu ya injiri watu wapone hapo taajabu anakuja mtu anaokoka unamuombea unamfukuza mapepo hapo ukisema ame anahama hilo kanisa anaenda kanisa lingine na kule alikohama anaenda anasema yule hana akili hana Mungu hana upako ni Freemason wakati wewe ndio umefukuza na majini sababu usiraumu watu Watu hawana shida. Shida ni maumbo. Shida ni maumbo. Ni mihuli ya kishetani. Hii mihuli haikai kwenye alizi. Ojeni ni washauri ni waombe watu wa Mungu. Acheni kupeleka udongo. Wa nyumba yenu au wa shamba lenu au kiwanja kwa nabii kwamba ukakombolewe 
Unajichanganya bure. Udongo hauna tatizo. Udongo hauna ugonjwa. Tunaelewana vizuri. Unaposikia laana ya aris sio udongo. U udongo sio hauna rana u hauna. Ngojeni ni wakumbushe. Kaini ndiye aliyesababisha laana ya aris. Kain Mungu akamuuliza Kain yuko wapi ndugu yako habiri Akajibu hivi Kwani mimi ndo mlinzi wa ndugu yangu Sijui Mungu akamwambia hivi wewe usiwe mjanja damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika arizi iliyofunua kinywa kupokea damu ya ndugu yako sasa sikiliza kwa ajili hii arizi imelaaniwa kwa ajili yako haita kuzalia na wewe utakuwa mtu wa mtoro usiye na makao unaposikia raana ya arizi ni roho inayotengeneza hatia inayo ambatana na maisha yako kwa hiyo ile rana inafungamanishwa na wewe sio na udongo wako tunaelewana inafungamanishwa na wewe kwa agano chafu la kafala ya damu hata kama hukumwaga wewe damu mababu zako wanapotoa kafala ya makuku mambuzi na nyie mnaenda eti ni ibada ya kifamilia ya kila mwaka mnayatinja mnakula pamoja ile mnatengeneza raana ya ariz naomba nikwambie mfano huu fuatilia familia yoyote ambayo mpaka leo wanaabudu zile ibada za kila mwaka za kiuko maisha yao wao kwa wao kwanza hawapatani lakini mbili watoto wa kike wengi kwenye hizo koo hawaolewi na hata wakiolewa hawazai wanaume wakioa wanafukuza wake zao na kuoa tena ni kitu gani hiyo ndo inaitwa laana ya arizi wanafanya biashara sana wanapata hera nyingi lakini azikai wala aziwasaidii kitu hiyo ndio laana ya arizi Ukipeleka huu udongo kwa profeti au mchungaji ya mieli niombe arizi yangu itakaswe na takasa udongo wa Dar es Salaam ukihamia mbea ngoma iko vile vile mwanangu Tunaelewana vizuri Acheni kudanganyika na viambatanishi vya miujiza zisizo za Kristo Yesu Tengeneza wewe rohoni Uwe salama rohoni Uwe na connection hai ya Yesu Mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli Paulo akaandika kwa Warumi Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu Kwa nini sheria ya roho wa uzima Uzima ulio katika Kristo imesha tuacha huru haina haja ya kubebelea maudongo tena naomba niwaambie msiniletee mimi udongo sina hicho sina hiyo karama ukiniletea na vimwaga na kukemea na we utalipuka pepo usirete udongo kwangu sina ufunuo labda Bwana akiniambia kuna shida kwenye arizi yako there is automatic sio evil people kwamba lazima niombe nyumba yako hapana na nikija na kuja kuomba kuvunja madhabahu zinazoishi zilizotegwa kusumbua maisha yako sio niombe udongo wako rana ya arizi haihusiani na hiyo kiwanja chako inakuhusu wewe na kama uamini hama hapo nenda sehemu nyingine uone 
mambo hayabadiliki utakuta ni vile vile au umeongeza tatizo kwa nini lana ya arizi inafata wewe haifati arizi yako Wana atusaidie sana Wana asifiwe sana lana inayotesa udongo kama huu ambayo ndo tunaenda kuvunja yale manani madhabahu inaitwa laana ya nchi laana ya nchi ni tambiko la kafala ya damu linalomwagwa na wachawi au waganga kwenye maeneo husika ambapo pale yanaundika mavicho ambayo huwa na shuhudia inaitwa buri ana munenge alutale yani madhabahu na barabara za kuzimu zinazopitisha zana za kuzimu lakini barabara zinazopitisha wachawi for example niseme tu kweli hawa watu wa hapa huwa wanashambuliwa sana hii hapa barabara ya wachawi hapo hii bonde yote hiyo inaenda hivi wanapitaka wachawi hapa na uwaga kuna dalili huu mtaa kuna nyau wengi sana huu. kuna bundi wasio na ukomo mchana na usiku na mchana ni saa sita hadi saa nane na usiku ni saa nne mpaka saa saba kwa nini ni wale ni warinzi kunguru mnao waonaga hapo naombaga Mungu sana nije hata kama kwa kuwa tu kesho tutakuwa tumeshamaliza hapa ila siku moja nitaongea na pastor Hans nije nifanye ziara ya kushitukiza hapa tujichimbie maombi ya kufunga alafu ni kuonyeshe tukemee kunguru muone kama haibadiliki kuwa mtu hapa kwa nini hiyo ndo lana ya nchi maana yake misukure inauzwa inapitishwa hapa maeneo haya lazima kuwepo kuna makaburi maeneo haya kwa hiyo ndo inaitwa lana ya nchi sasa ukiishi maeneo kama haya utakuwa unakemea kila wakati kwa kuwa wakipita wanakuja kukuovateki kwa zile nguvu zako za rohoni ili usizuie wakapita kwa hiyo tunapovunja tunaharibu zile madhabahu wakipita wanakutana malaika wa Bwana amesimama na upanga wa moto badala wapite wanaungua moto na wanaanguka wakiulizana ilikuwaje wanasema pale tunamemuona Bwana sema amen Yesu awe ndani yako popote uendapo hataenda yeye yani mimi tangu nilivyojua ukweli kuhusu Yesu na nikabahatika kumpata ni mbabe wa ajabu ni mbabe wa ajabu nikikutaga nikikutaga wamechinja hata wamechinja kuku wameweka kisu na herufu kumi hapo na nazi uwi naimba kabisa nimeajiliwa kwenye ajira nilojiajiri na ninasifiwa utendaji wangu wa kazi ni mzuri ka elfu kumi mwanangu napangusa kesho supu ile nazi hii namuuliza mama kule home vipi mwanangu hebu niambie bwana nazi ipo kama hakuna hiyo itaenda kupika kisamvu hapo na kula ugari anajua vinizuru chochote kwa nini nilie naye amesha hukumu hiyo roho ya mauti jamani amen ukiwa na Yesu sawa sawa hizi chapa za Kristo zikawa ndani mwako hizi miuli za kichawi hazita kutesa ukikanyaga vinakufa ukitembea si wewe ni Bwana siku moja pale igunga igunga mji wa ziba wilaya ya igunga mkoani tabora mji wa ziba wale wa watu wa tabora ziba mnapajua pale ziba barabarani karibu na line police rami kabisa kuna mti mkubwa sana wa mbuyu lakini pembeni kulikuwa na sinyenge ambayo wanasema ni, ni eneo la machifu pale nimewahi kwenda kuhubiri injili kanisa la YGT kwa mchungaji Fanuel Richard tukawa na mchungaji wangu Zakayo Kavea Joseph tukawa tumebishana kuna dokta mmoja pale anaitwa nani mponeja sijui 
Ali nani? Aliona nyoka inaingia ndani ya daraja. Akachukua moto akaiwashe eti ile nyoka. Kumbe ni nyoka ya machifu. Ule moto ukahama, ukapaa, ukapaa, ukatua juu ya nyumba ya daktari. Nyumba ikawaka yote. Wakamtaza, wakamtoza hela nyingi sana yule dokta. Sasa nilipoenda kuhubiri wakaniambia unajifanya una upako. Twende kwa wataalamu. Nilipofika pale nikasema kama hamuamini mimi ni na Yesu. Nilisa sacrifice maisha yangu niko tayari kwa lolote. Kama hamuamini huo mti sio Mungu. Goja nikaunaji nikaenda nikavua suru wale nikanya pale. <laughs> Mungu nimempaka mavi. Afu nikawambia kama ana nguvu huyu wengine wakikamata mavi ya mtu wanayaroga anakufa aniue mimi sasa niliweka mavi pale afu nikaingia ndani ya sinyenge wakaona sasa wewe kuna chui chui gani wewe nikafika hadi kwenye madhabahu nikakuta herufu na sita na nne na kitenge kipya nikachukua kitenge na hera nikaenda cha msingi nilichojirinda zaka mwanangu sikucheza mbali <laughs> Herufu sita nikatoa zaka mapema mapema na afu nilivotoa zaka nikasema Mungu nimetoa zaka kwenye madhabahu yako tumekula wote wakija kunipiga tufe wote <laughs> mwanangu ile kitenge nilishona suru wale na shati nimehubiri nayo imekuja kuisha mwaka jana wakasema siku saba aziishi zitaisha zikaisha Mie, mwezi ukaisha paka leo ni miaka mtoto wa mgalilaya bendewa chuma mlingoti chuma nataka nikwambie vunja miuli za kichawi watashindana na wewe hawata kushinda sema amen hivi ndivyo shetani anavyoonea watu umari yako mwenyewe unamilikiwa Polisi wako wenyewe unakuwa mali ya wageni. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Na wachawi wanajua. Nataka nikwambie wachawi wanapoanza kukushambulia wanajua kwamba umeokoka. Wanajua kwamba una Yesu. Wanajua kwamba una nguvu ya Mungu. Tena wanajua unatoa sadaka. Ila vile vimianya vidogo vidogo unavyofungua wewe afu unasahau kutengeneza na Mungu wako. Hivyo hivyo ndo wana broko alafu wanapiga muuli. Kwa unajikuta unajihesabia haki wao wanafanyaje? Wanakufunga unakuja kushituka hivi uko ndani unaanza kuota ndoto uko kwenye nyumba haina mlango unafurukuta hautoki kumbe ni wao Bwana atusaidie sana lakini sasa chomoka kwa jina la Yesu chomoka kwa jina la Yesu Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana Mungu naye Amesema nini kuhusiana na huu muuli wa maumbo? Mungu amesema nini kuhusiana na huu muuli wa maumbo? Hawa wanaofanyika hayo Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu cha Yeremia na nataka niombe hapo alafu tuangalie muuli wa sita. Yelemia sula ya kwanza Mstali ule wa 18 na, na wa 19 Maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye mabonye boma Maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye maboma na nguzo ya chuma na nguzo ya chuma na kuta za shaba na kuta za shaba juu ya nchi yote juu ya dunia yote juu ya wafalme wa Yuda juu ya wakuu wote 
na juu ya wakuu wake na wafalume ehe na juu ya makuhani wake na juu ya makuhani maku hebu nitafafanua nita, nita ehe na juu ya watu wa nchi hii na juu ya watu wa nchi hii haleluya 19 nao watapigana nawe. Hebu mwambie mwenzako, mshike mkono basi kwa imani. Nao watapigana nawe. Hebu mwambie tena, nao watapigana nawe. Nao watapigana nawe. Kuanzia leo usiishi vile. Kuanzia leo usiishi vile. Mwambie tena kuanzia leo usiishi vile ulivyoishi jana. Leo usiishi vile ulivyoishi jana. Ishi kwa neno hili la Mungu. Ishi kwa neno hili la Mungu. Nao watapigana nawe. Nawe. Lakini Hawata kushinda Wapigwe wasipigwe Hey Hapo ndo maana sasa tunaanza kuishi kibabe Wanachimja mbuzi kafala wanatabiri kifo mwisho wanakufa wao kafala inawazuru wao mtoto wa Yesu anapiga miaka kwa nini tumeshafanywa na Mungu kuwa silaha za kupiga mapepo sema amen nataka hivi kwa kuwa wewe ni mji hebu fukuza hivyo vimaumbo fukuza hivyo vimaumbo uaga vile vimaumbo wanavifanya hivi kuna maumbo ya majini wanayotumia kutumia michoro ya ni michoro ya manuizo Uzuri hapa kuna makaratasi ngoja nifanye mfano. Sinyami uzuri nilikuaga gwiji. Hapa nitengeneze hapa jini. Tena madhabahu yangu hapa ni ndogo. Hapa naandika nafanya hivi. Kuna andiko linalotengeneza majini ni do hapa hapa mfano huwa hili ni jini hapa hili jini ni makata hili haujawahi kuliona we kwenye karatasi alafu maandishi haya ya Kiarabu ni ya damu hii neno inaandika ina lillahi wa ina ilahi rajiun sasa hapa kuna maneno sijaandika kwa sababu ya wale wanaotushitaki nisiandike hapa ikawa zahama sasa hata t-shirt pia zipo eh hata t-shirt pia zahama haiko hivi hii ni sura tibarad albadili mwanangu hii ni dua ya kwanza tu huwa ziko nne haya akishafanya hivi wana wanalitengeneza hili karatasi liwe mraba 
Tu m'as pas arrivé. Sasa, wakishafanya hivi, wanaikata hapa. ni kamili huu ni ujumbe ambao unatumwa kwa kutokana na wewe kuna muhuri huko kwako kwa wanakutaja nyota yako wakishataja jina lako mfano wanaanza ya nema nema Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Nema. Wanaendelea, wanaendelea, wanaendelea nisiseme sana hizo tu. Wakishamaliza wanaanza kusoma hili sura Tibara ya Arbadi walioandika hapo. Alafu wanaanza kuita majini huku wameweka tenkira damu hapo katikati. Wanaanza kuzunguka kiringeni hapo wanazunguka hivi. Hivi wanapozunguka inakuja upepo kwa ajili yale majini yanywe ile damu na yaondoke na huu ujumbe. Yeye analichukua fundo analifunga anachukua mti au mdori anaufunga anaufunga alafu anaushusha hapa anamleta mwanamke. Mwanamke hapa anapiga magoti na inama lile fundo atalifunga mara tatu tena anataja nema 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 anasema na kutuma nenda ukaishi kwa nema hakikisha ile hela alionayo yote unaileta kwangu Hakikisha yani anakiambia 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 Alafu akimaliza <tos> Tayari linaondoka linafutika linaondoka Neema ataanza kuota ndoto Mala anaona kama vile watu waliokufaga wanakuja kuongea naye Mala anaota yuko kwenye maji mengi anafanyaje? Anataka kuzama anahangaika. Mala anaota mtoto wake amekufa. Mala anaota amelala na mume wake alafu ghafla wanaitwa waende wanaona jeneza limekuja ndani. Ukiona hivyo kila kitu unachokiota kwenye ndoto halisia maisha yako tayari yanafanyaje? yanakufa sasa hili linakuwa limetengenezwa linakuja na kafala ya damu alafu matamshi tamko la mwisho linalo agizwa kwa huyu jini ni kwamba hakikisha unaniletea nema kwa hiyo ndio yale unaumwa alafu unakuwa unasikia mtu anakuita nema nema Baku, unataka kuitika Umeishi kwa maumbo Biashara itakufa Kazi itakufa Ndoa itakufa Uchumi wote utakufa Na wewe utachanganyikiwa Kira unachofanya kita feli Alafu unakuwa ni mtu wa kuomba omba Na mwisho maisha yako ya naharibikiwa kabisa Alafu wale walio lituma wanakuwa wanasema ha 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 
tulisema hawezi toboa tukiwepo paka waseme uwezi toboa wana jini waliemsuka kwa maumbo hii ni ya kwanza tu ya pili wanatengeneza vitu hii ni aina ya kwanza tu aina nyingi sana nisifanye zote maana vingine tutafundisha uchawi tu sifanye vyote lakini yasempate neema aliyemo humu kwa jina la Yesu haya siogope nilikuwa mfano tu ila ndivyo wachawi wanavyokuwaga wanafanya huu ndo muhuri wa nini wa maumbo fuluki hii hapo utaanza kuona njiwa wanakuja wanafia ndani mijusi inafia ndani inakatika vichwa mala utaanza kuona kuku wanakuja hana manyoya mala utaanza kuona unatembea bundi zinalia juu ya nyumba mapaka mengi vurugu vurugu unaendesha gari unashangaa ndege anakuja anapiga kio anafia hapo mara nyingine unakaa peke yako unasikia kama m- kitu kinapiga kama m- yani kelele nzima unakuwa kama unapoteza fahamu baadaye unashtuka nini kwa maisha yanakuwa ya msuko suko sana Taratibu kama hauna mbinu za rohoni za kushindana unaweza ukasema Mungu akuoni ukaanza kuchukia watumishi wenzako ukachukia kanisa unaacha kusali kumbe unavoacha ndivyo unakomaza lile jaribu liwe kubwa kwa kuwa kanisani ndio pa kuponea ila unavotoka kwenda huko ndio unakandamizwa kabisa sasa dawa ni moja jitambue ni nani Mungu yuko na wewe amekuweka kuwa mji wenye maboma maana yake malaika wa Bwana wanalinda maisha yako na ukitambua hilo tambua lile neno nasema kila sira itakayofanyika juu yako haitafanikiwa nataka tuombe na kibiriti hapo kile kibiriti ni chome hili lisije likawa unabii unaotimia kwa watu wa Mungu nilichome kabisa kwa jina la Yesu tuna, tuna, tuna ninafichua hizi siri sio kwa lengo baya ujue shetani anavyochokifanya kwa hiyo usiremae ukafikiri nipo salama shindana mtake Bwana na nguvu zake usiwe mjanja mjanja wa usimame njia moja kwa Yesu ili akakusaidie amen acha tutachoma maana kama hauko imala unaweza ukachoma ikaenda na wewe bwana asifiwe sana sasa simama juu tuombe simama juu tuombe tushindane kwa jina la Yesu Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni hakuna Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni 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 Hakuna Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni Hakuna Hakuna mwingine tena ila baba wa Hakuna mwingine tena kama baba wa mbinguni Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni ye 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 Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni Hakuna mwingine tena ila baba wa mbinguni 
mama mwenye we bwana si mama mwenye we bwana si mama mwenye we bwana si mama mwenye we si mama baba si mama mwenye we bwana 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 Mama mwenyewe bwana Yesu Si mama mwenyewe bwana Si mama mwenyewe bwana Si mama mwenyewe Si mama baba Si mama mwenyewe bwana Si mama mwenyewe bwana Si mama mwenyewe bwana Si mama mwenyewe Itasi hapa Si mama mwenyewe Inua mikono yako juu sasa. Tamka maneno haya. Sema e Yesu. E Yesu. Asante kwa sababu ulikuja duniani kwa ajili ya maisha yangu. Ukafa msalabani. Ukamwaga damu yako ili mimi niwe huru. Dio maana neno lako limesema umechukua masikitiko yangu umebeba huzuni zangu tulizania kuwa umepigwa na kuteswa na Mungu bali kumbe ulijeruhiwa kwa ajili yetu ulichuburiwa kwa makosa yetu kwa makosa yetu adhabu ya amani yetu adhabu ya amani yetu usalama wa maisha yangu usalama wa maisha yangu usalama wa kazi yangu usalama wa kazi yangu ni kwa ajili yako ni kwa ajili yako bwana na kwa kupigwa kwako na kwa kupigwa kwako mimi 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 nimepona nimepona na kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo e yesu e yesu wewe unajua wewe unachua bwana hii mihuri michafu hii mihuri michafu mihuri ya maumbo mihuri ya maumbo yaliyotengenezwa yaliyotengenezwa na nguvu za giza nguvu za giza ili kuangusha ili kuangusha maisha yangu maisha yangu ili kujikuharibu ili kuyaribu jina langu jina langu ili kuvuruga ili kuvuruga heshima yangu heshima yangu wamenitesa wamenitesa miaka mingi miaka mingi kwa maumbo yao kwa maumbo yao wametengenezwa wametengenezwa maumbo ya majini maumbo ya machini maumbo ya rana maumbo ya lana maumbo ya mitego maumbo ya mitego ili kuniangamiza ili kuniangamiza mimi sikujua mimi siku Wala sikuwepo Mimi sikuwepo Lakini wewe Yesu Lakini wewe Yesu Wewe ulinirinda Wewe ulinirinda Na wala sikujua Na wala sikujua Dio maana nilipotea Dio maana nilipotea Dio maana nilipotea Dio maana nilipotea Lakini sasa Lakini sasa Tamka kwa nguvu Lakini sasa Lakini sasa Ninaisimamia nafasi yangu Ninaisimamia nafasi yangu Wewe Yesu umesema Wewe Yesu umesema Watashi Watashindana Watashindana Hawatanishinda Hawatanishinda Maana wewe Bwana Maana wewe Bwana Uko pamoja na mimi Uko pamoja na mimi Na kila siraha Na kila 
kila sila itakayo fanyika itakayo fanyika juu yangu juu yangu juu ya maisha yangu juu ya maisha yangu haitafanikiwa haitafanikiwa naangusha 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 maumbo yao maumbo yao maumbo yao maumbo yao majini yao na machini yao uchawi wao na uchawi wao mizimu yao mizimu yao mipango yao mipango yao vikao vyao vikao vyao mashauri yao mashauri yao timu zao timu zao nasiangusha 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 natuma malaika natuma malaika natuma malaika natuma malaika wasimamie wasimamie maisha yangu maisha yangu wasimamie wasimamie afya yangu afya yangu wasimamie wasimamie kesi yangu kesi yangu wasimamie wasimamie ndoa yangu ndoa yangu wasimamie wasimamie uchumi wangu uchumi wangu wasimamie wasimamie biashara yangu biashara yangu ninapindua 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 mabao zao mabao zao mabao za wachawi mabao za wachawi meza zao na meza zao makano yao makano yao ninayachapa ninayachapa ninawachapa ninawachapa majenti wao majenti wao mawakala wao mawakala wao mawakala wao Mina wapiga mina wapiga misukule wao misukule wao kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu walioiba walioiba pesa zangu pesa zangu walioficha walioficha watoto wangu watoto wangu walioharibu walioharibu uchumi wangu uchumi wangu mina wapiga mina wapiga mina wapiga mina wapiga hebu piga mwenyewe kwa jina la Yesu hai pigwa kwa china la Piga. yesu pigwa pasuka pigwa kwa china Piga la yesu pigwa pasuka pigwa mchawi hilo chupawe hilo chupiga hilo chupiga kwa hilo chupa nyota yako hilo chupa hayo mafundo kwa hilo chupa kwenye nyumba yako kwenye ofisi yako piga kuharibu maisha yako kuharibu maisha yako pasua pasua Pasuka, 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 pigwa, 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 Achia, achia, pigwa, pigwa, mota, mota, zina la yes, dami a yes, dami a yes, ime andi kwa, kwa kamsina, kwa dami a moana kondo, na kwa neno, na ushuda, ushuda, na vunja, na vunja, 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 pigwa. Pega, pasuka, pega, punchika, pasua, ewe madam, pasua, pasuka, pasuka, vifungo viao, madabau yao, magano yao, wachina la Yesu, wachina la Yesu, wani, na vunja vunja, masera, na vunja vunja, mari, na pasua, maranzo, na vunja vunja, mirinzi, maribo, masendere, madam ya Yesu, misindo, madam ya Yesu, misego, wachina la Yesu, masini, wachina la Yesu, pasuka, pega, pega, pega. Maumbo ya ndege Bundi Piga bundi Makuku Njiwa Ndege Piga Wadudu Siafu Siafu Yuki Piga Piga Kunguru Piga Kunguni Chawa Piga 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 Majina yako yaliko andikwa kukose Futa majina yako Futa majina yako Kwenye madhabao 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 
Tonoka, 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 Tarifa Kwanzia leo Natamka kwa china la yesu Hapa takuwa na mtu yeyote Atakaye weza simama mbele yako Siku zote za maisha yako Amen Watakao shindana na wewe Wata shindana na buwana Amen Watakao tega mitego mbele yako Mitego hiyo ikafe Kwa china la yesu Ikafe Kwa china la yesu Kwa china la yesu Kwa china la yesu Watakao panga kukuharibu Yes Buwana akawaharibu Kwa china la yesu Watakao panga kukula Buwana awalise nyama yao wenye Kwa china la yesu Amen 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 Waweza kukaki do Thank you Jesus Hallelujah Hallelujah Hallelujah. Wana sifiwe. Hebu mwambie mwenzako huo ndo ushindi wetu sasa. Muulize unajisikiaje? Najua hapa mapepo yanaondoka kimya kimya. Siruhusu jini liripuke hapa. Tulisha ya hacha yakalipuka jana na juzi yakawatoka watu. Hata kama yalikuwemo mwako yanaondoka kimya kimya kwa jina la Yesu. Nataka nafsi yako ielewe fundisho. Majini hayana sehemu kwako. Wala mapepo hayana sehemu kwako. Hapa anga hili limekamatwa na damu ya Yesu. Anga hili limemilikiwa tayari. Na damu ya Yesu iende na wewe nyumbani. Amen. Kwenye vyombo vya usafiri iende na wewe. Amen. Kwenye kazi yako uende na damu ya Yesu. Amen. Hakuna dawa ya makosa. Inayo takasa ni dami ya Yesu peke yake. Amen. Amen. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kutu takasa ila damu ya Hakuna, hakuna, kabisa Nawa, nawa, ya magosa Ya kutu, takasa Ila damu ya ke Yesu Nataka nizungumze muhuli wa sita ambao ni muhuli wa mwisho kwa leo. Muhuli wa sita. Sasa huu muhuli wa sita kidogo una jina sijajua kwa Kiswahili linaitwaje ila nitakapolielezea utanielewa. Ame. Huu muhuli wa sita unaitwa muhuli wa tego. Muhuri wa tego Hebu sema tego Tego Sio Yani tego Muhuri wa tego T E G O Tego Muhuri wa tego Ni muhuri mbaya sana Huu Unaenda sambamba na muhuli wa maumbo Unaenda sambamba na muhuli wa mafundo Lakini unanguvu zake Na unasehemi yake ya kazi Na 
kwa watu wengi sana wanafungwa na tego ukifungwa na tego tego linatengeneza hatima yako ambayo ni ya kumilikiwa kichawi ni hati za mashitaka na umiliki wa mamlaka ya imani Bwana atusaidie Mohori huu unaamua utabili mbaya wa hatua za maisha ya mtu kwa kuishikilia karenda yake na kumsahaulisha mafanikio Nirudie tena Muhuri wa tego unaamua utabili mbaya juu ya hatua za maisha ya mtu na kushikilia karenda yake kwa kumsahaurisha mafanikio kila mtu ana karenda yake ya mafanikio ile karenda inaendana na aina fulani ya lango linalo mtamburisha kwenye nyota yake pembe za nyota zinazongaa na kumtambulisha lakini magimba ya nyota yanayongaa na kumsamanisha kwa hiyo karenda ile hatupendi kuifundisha kanisani kwa sababu imejaa sana mambo mengi ambayo wameyashikilia wale sisi kanisani naomba ni kueleze tu kwamba napoacha kukwambia kitu sio kwamba nina kificha ila ninaeleza kwa sababu akitakuwa na faida sana kwako sijui unanielewa badara yake kwa wale wa kengeufu kinaweza kikatumika kwenye kufanya uharifu juu ya maisha ya watu wengine. Kwa hiyo sitaki ni kufundishe karenda ya maisha ya mtu. Maana nikikwambia karenda ilivyo utaanza mwenyewe kusema ah huyu anaitwa nani? Karenda yake ikoje? Huyu anaitwa nani? Karenda yake ikoje? Shetani akiingia tutaanza kuwa wachawi turogane. Shindwa kwa jina la Yesu. Si kufundishi karenda. Bwana atusaidie. Ila na kufundisha kuvunja muhuli wa tego unaoshikilia karenda. Na kwa sababu ninachoongea hiki ni muhuri uko rohoni. Na wewe hapo ulipo una roho mtakatifu. Roho mtakatifu anahusika na maombi tunayoomba anafuatilia kule. Kila kiini kinakufa kwa jina la Yesu na hakitaishi utakuwa na amani. Sema amen. Amen. Nataka nieleze haraka haraka. Leo roho wa Mungu ananiambia ni kuombe baraka za Bwana. Nikitamke baraka na ushindi kwa jina la Yesu. Amen. Na kesho tutakuwa na ibada ya ushindi. Amen. Wa kumuomba Mungu juu ya haya yote. Amen. Bwana ayafanye kuwa muhuli. Utakao simama na wewe kwenye maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Umuri kazi yake kubwa unatambulisha umiriki kitawi wa ACD ya mtu. Hii ACD ya mtu na wale wafuatiliaji wa Promover TV nimewahi kufafanua sana habari za ACD. Sijui unakumbuka? Kwa wale ambao hawafuatiliagi Promover tunaposema ACD sio kifupi cha neno fran. Ila ACD ni kitu. Ni kama vile hiki ni nini? Sini kitabu kwani kina kirefu chake na kia, kuna watu wanaandika ACD kwamba ni A C D hapana 
inaandikwa A C double I Y D A C double I Y D Indo inaitwa A C D Kwa hiyo sio sio kifupi cha neno fulani ndo lenyewe Hiki kinaitwa A C D nilitafuta maana yake Kiswahili nikakosa kwa sababu inatambulika kwenye elimu ya fala kichwa cha maalifa Sasa ACD huwa ni kitu au kipimo kinachopima na kushikilia vitu vine kwenye maisha ya mwanadamu Kitu cha kwanza ni uzaifu wa mtu wa imani Uzaifu wa imani ni kama huu kweli nimeokoka lakini ukimgusa mke wangu umenimariza niko tayari msaraba niweke hapo alafu tufanyaje Swali ina maana kati ya mke na Yesu nani bora wewe mpaka useme naweka msaraba pembeni tupigane ukigusa mke maana yake ni zaifu wanapokupata wanamtumia nani huyo huyo mke kwenye hera niko tayari kusari niache ili nipate hera niko tayari nijiunge free mason ili nipate hera nitajirike uzaifu wako wa imani ni kwenye nini na kweli watatumia pesa kukutoa kwa nani kwa Yesu na ndio maana nataka nikwambie kwenye kanuni ile ya kuvunja muhuri wa kafala tulizungumza kwamba ili uweze kuvunja huu muhuri ni kwa maombi na matendo matendo ni nini wewe nawe unatakiwa ujifanyaje uzitoe kafala ujitoe kafala kwa nani kwa Yesu itoweni miili yenu iwe zabihu takatifu inayompendeza nani hiyo ndiyo ibada yenye maana kwa maana yake jitengee kwamba kuishi kwangu ni Kristo mimi ni mali ya Kristo niko tayari Bwana afanye apendavyo kuliko mimi nifanye nipendavyo Jamani amen Nilikuwa naongea na watu jana nikawaambia sababu iliyofanya Mungu aniamini awekeze vitu vyake kwangu Ni sababu moja naweza nikajishuhudia kwako Kama ukipenda inafaa unaweza nawe ukachukua hiyo wakati kwenye kanisa letu la TAG wachungaji ni lazima tupite chuo cha Biblia tunaita chuo cha kwa, cha awali ni cha kupanda makanisa wakati unajaza fomu ili uende chuoni wanakuuliza baada ya kuhitimu masomo yako una maono ya kupanda kanisa wapi sasa sisi askofu wetu wakati tunasoma alituambia tuandike popote pale Bwana atakapo niagiza ila mimi niliandika tofauti hadi principal wa chuo aliponiangalia akasema wewe ni kichawa Yesu kweli kweli niliandika hivi sitasubiri Yesu anitume Ira nitatumika ili anikute badala ya kunituma akanipongeze kwa kazi niloifanya. Na ndio kazi ninayoifanya mpaka leo. Yaani hata msikitini mimi wakiniita nikahubiri naenda. Imradi tu akubali niseme Jesus is God. Tunabadilisha inakuwa kanisa fresh tu. Kuni kuna njaa. Maana ya kujitoa kwa Mungu ni uwe tayari wakati wa wote. 
Wanajeshi huwa wanafundisha uzarendo. Uzarendo ni kukubali kufa kwa ajili ya kusalimisha taifa lako. Na ili uwe mzarendo mwema sio mpaka uagizwe na ile amri iliyokutuma. Ila ni kuitangulia amri ili ifike ikute umesha sovu nini tatizo. Badala wafiki wanasema fanya hivi fanya hivi. Ah, nani amefanya? Fulani siku zote hata wanajeshi wanaookoa maisha ya watu kabla ya amri wanapandishwa gacheo. Kwa nini hawasubiri kusukumwa? Amri ni sheria na ukiongozwa na roho hautakuwa chini ya nini? Bwana sifiwe sana. Ndio maana mimi ni mchungaji. Lakini sitaki mimi kujitangaza ni mchungaji. Natamani nikiwa na wachungaji wenzangu. Kabla hata askofu wajaniambia amieli tunawishe, mimi nikawanawishe wale ili wale. Kabla mashemasi ya wajaja, mimi nifute viti wachungaji wakae. Tukiwa kwenye ibada sitamani mi niwe meneja mazabahuni kwenye sifa na mi naruka na kitambaa e baba namna gani nikiruka kajasho kakitoka bwana akitembelea sifa na mimi nimo wakitangaza kazi za kanisa kusafisha maeneo ya kanisa Usiwe tu wewe wa kushangaa wenzako unafika saa saba wengine walifika saa mbili. Mi huwa natamani. Yaani wanafika saa tatu wanakuta karibu robo yote ya kazi katekela amesha fanya. Tena ikiwezekana mimi huwa sitaki kuonekana kama nimefanya. Tabia yangu waga nafanya kijeshi. Yaani haraka haraka afu namaliza naondoka. Wanakuja anakuta <laughs> kazi kwisha. Sasa tunafanya nini? Watajijua baraka zote nimebeba. <laughs> Ndivyo nilivyo. Nilienda wilaya moja hivi kuhubiri njiri. Askofu akaniambia, "Nataka tukufungulie kanisa." Kwa hiyo tuendelea kushuhudia. Jipange tunakuja na timu ya injiri tukuzamini tuache sinema hapo kwako uendelee kuhamasisha watu nikasema mnakuja tarehe ngapi <laughs> tarehe 14 kwa haya baba nilichokifanya sikwenda kushuhudia nilienda kutafuta miti na turubai nikalijenga kanisa nikaanza kupuyanga kama mwevu Wanakuja ili wanafikiri ni kuanza upya. Wanakuta kanisa lina watu moja Wananiambia wewe kijana wewe. Afu wananiambia utabaki hapa nikasema sina mpango wa kuchunga hapa. Wewe reteni mchungaji mimi nijiondoza. Nijiondoke zangu hapa. Nisio mchungaji hapa. Wakaleta mchungaji kabaki nikasepa. Paka leo katekera nina matawi nilofungua yako tisa kwa nini ninafanya haya hata hivyo naona sijafanya ninatamani bwana afanye sana mimi nipungue aongezeke ili watakaponishtaki bwana aseme huyu ni mtumishi wangu haleluya turudi kwenye somo sasa hii madhabahu ya mtego A, nilikuwa nazungumza ACD Kitu cha kwanza kinachopimwa kwenye ACD ni uzaifu wa nini? Wa imani. Kitu cha pili ni kitu kinaitwa nguvu ya imani. Nguvu ya imani ni uwezo wa mtu kustahimili vita na mikiki mikiki ya kiroho. For example, muhanga wa mwenye nguvu ya imani kibiblia ni Ayubu sio Ibrahimu 
Ibrahimu hana nguvu ya iman. Ira Ibrahimu ni baba wa iman. Mwenye nguvu ya imani kibibria ni Ayubu. Kwa nini? Mpaka mke anasema kufuru ufe. Acha upumbavu. Tupate mema siku zote tusipatwe na mabaya. Rafiki zake akina Elifaz mtemani kina Biridadi. Wanamwambia rabda umemwasi Mungu. Lakini yeye anasema mimi najua hakika mteteaji wangu you hai Wengine wanasema labda umemwasi Mungu lakini yeye anasema ninajua ipo siku moja pasipo mwili huu nitamuona Bwana Yaani pale wengine wanaposhangaika kusema huyu ameshindwa wewe unasema bado na nguvu bado na isi kwa maana nyingine nguvu ya imani tunaiita msuri wa imani. Uwezo wa kustahimili. Na ndio maana Mungu anawapenda wenye nguvu ya imani. Kwenye Ebrania 10:38 amesema, "Mwenye haki wangu ataishi kwa nini?" Akihangaika kusitasita, roho ya Mungu haina nini. Na kinachofanya miujiza ya Mungu isidum ndani ya kanisa la leo nguvu ya imani ni chache na kiricho haribu nguvu ya imani kanisani tuisheni 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 ni sumu ya kanisa unakuta mshirika mmoja una wachungaji saba leo huko EAGT Yo unatoka tu kanisani tena na hizi na haya maendeleo ya ibada mbili ya moja ya saa moja hadi saa nne nyingine saa nne hadi saa sita unakuta kawaa ile ya saa moja saa nne lile neno vimeshapita huku vimeshatokezea huku vime anafika kwenye TV suguye anasemaje Anamaliza kumsikia asubuhi kwenye simu katekera naye leo ameongea nini Anatoka hapo Evangelistic nani Ezekiel wa Kenya naye amesemaje Kwa hiyo kwa siku moja yani masaa kumi umesali makanisa mangapi matano hebu niambie utahubiriwa hiyo injili imeingia kweli sana yule mchungaji mwenye upako utamrushia 2020 atakupiga maombi utaona umefunguliwa mungu hafungui kwa nguvu ya maombi mungu analiangalia neno lake ili mujiza uingie kwako kana neno la mungu Lile neno ndo litamleta Roho Mtakatifu. Samalize ya Roho Mtakatifu inajibu maombi yako. Kwa kuwa Walumi 8:26 inasema Roho ndiye anayetuombea kwa kuugua kusikotamkwa. Kwa hiyo usipokuwa na roho huwezi kujibiwa maombi. Na ili uwe na Roho Mtakatifu lazima neno la Mungu liwe msingi wa maisha yako. Usipotaka kujifunza Shauri yako unachezea kwenye shida. Bwana atusaidie. Yesu mwenyewe alisema sisemi nitawaombea. We unaenda kuombewa ili utoe hela tu au akuombee nabii. Unajichanganya bure. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Kwa sauti ya upole tuna upendo. Achana na tuisheni. Amen. Amen. Achana na nini? Sisi akina katekera kama mchungaji wako ni Hansi mbarikiwa kanisa la Patimo mimi mchungaji katekela ni siwe mchungaji wako ila niwe mjumbe wa Mungu anayesimama kwa maono ya mchungaji Hansi kuinua huduma yako kanisani 
ukinihesabu hivyo kile bwana atakachonitumia kukusema na wewe ni sawa sawa na Mungu atakachomtumia mchungaji wako zile message zitamfanya roho mtakatifu alithibitishe neno lake kwako na akilithibitisha ndo utendaji wenyewe lakini tuisheni ninakufanya umwamini katekera kuliko mchungaji wako Hans kumbuka mimi sija kufurumua mapepo sija kukuta upaga nini nikakuongoza sara ya toba zaka yako huniletei mimi unamletea hansi wana tusaidie sana siju unanielewa siju unanielewa mimi wa shirika wangu kanisani kwangu huwaga na jifanya simba kwao na jifanya simba kwa hivi amua mchungaji atakaye kulea kama katekela ndo awe baba yako wa kiroho tuisheni ziache kwa kuwa tuna mapokeo na wito tofauti nitapanda mwenzangu atangoa hata kile ambacho Mungu angekithibitisha nikasema Bwana asante umemtendea mtumishi wako kitangoka alafu hutapokea Sini bora ni kueleza ili upokee kama ni kukosa ukose. Bwana atusaidie sana. Sasa shida wachungaji wao wengi sasa hivi wana enjoy hivi sadaka mnavyowapa. Wanafurahia kuwa na timu yenye kuwa proud kajina. Alafu hawajui kama hiyo hela wanayo ila yule mtu atapotea kesho hawatapata chochote wana wa Mungu si bora ukweli tuwaambie jamani ni bora Mungu akutendee kwa mujiza sahihi nguvu ya imani lakini kitu cha tatu kwenye ACD kinaitwa mamlaka ya imani mamlaka ya imani sasa ni ile uwezo wa kuamuru kitu chochote unachotaka kikawa kama vile ulivyo amuru sasa huu ndio hasa waombaji mamlaka ya imani ndio inahusika sana ikikamatwa kwa mamlaka ya imani huyu mtu anakuwa anafanya zambi ndogo ndogo anajihesabia haki kwamba Mungu anajua mimi ni zaifu na atatutengeneza taratibu lakini anakuwa anajihesabia haki kwamba ana Mungu kuliko watu wengine. Pili, anakuwa na matatizo ya kimaisha. Mashetani yanajidhihirisha kumtesa. Ila anaweza kuombea wengine wakapona, lakini yeye tatizo lake aliishi. Hiyo ndo mamlaka ya imani. Kitu cha nne kwenye ICD ni supporta kampan yani usaidizi wa kiimani wale watu wanao ugua pamoja na wewe pindi unapopata shida wale wanao kuwa tayari kukubeba na kukuombea kukusaidia kwa hari na mari hiyo ndio supporta kampan ikipigwa hiyo inakuja kwenye muhuri wa nini muhuri wa moto ambapo inakuja radi inapigwa radi hata aliyekupenda anakuchukia unakuwa ni mtu unayekataliwa usie na msimamo wala makao mwenye kutuhumiwa tuhuma na majina yasiyo na maana mala mchawi mala muongo mala nani nini 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 na majina ya kijinga jinga mala masokoro kwinyo mara karungu yeye mbuzi katoliki nini nini yote unatungwa kwa sababu supporta company imefanyaje imepigwa sasa hii ACD wachawi wanayaitumia sana wanapotengeneza mitego huu muhuri wa tego bwana Yesu atusaidie bwana atusaidie Muhuri wa tego una, una nguvu sana ya kutengeneza sababu zisizo na maana 
za mtu kumilikiwa na mashetani na hatimaye kufa. Yaani unakuwa ni mtu unayeraumiwa, unayechukiwa, unayetuhumiwa, unayeteseka lakini bila sababu. Bwana atusaidie. Na muuli huu huwa kuna uwezekano wa kufunga yaani kina saba chake au monster yake ikakaa ndani yako kuna uwezekano lakini nataka nisome kuna mtu mmoja aliyetengenezewa huu muuli wa tego tusome kitabu cha Danieli sula ile ya sita namalizia huu muuli tu alafu leo leo hatumalizi saa tatu saa moja kamili tutakuwa tumekwenda nyumbani muhuri wa tego danieli sita mstari wa tatu soma fasta fasta hadi mstari wa tisa biblia inasema eh. basi danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na mariwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake subiri danieli alikuwa na roho bora tunaelewana vizuri alafu akapata nini sifa kila alikokwenda watu wakajivunia uwepo wake nyota ikafanyaje ikashine sasa muhuri wa tego uwafata watu kuharibu sifa na mafanikio yake na hii ujenga tabia ya kichawi inayosema hivi Hatuna sababu ya kukutesa ila mafanikio yako ni chachu ya mateso yako kwa kufanya hivyo wanafanya hivi brotherhood let you see more you look never missing hawana sababu ya kukutesa ila pale unapofanikiwa wao ndo wanapafunga hapo ili uishi kwa kuteseka na huku wanaji proud hii ni pembe ya shetani brotherhood ni kitengo cha waabudu shetani ambacho kinafanya kazi hasa ya kutekeleza yani zile attack za kishetani mashitaka makusudi kuchafua kuvuruga waje ntule wa kishetani wa, wa, wa craft lakini less you see wanamaanisha kazana kuona more you look hakikisha unaona vingi more never missing marufuku kurudi nyuma hakikisha unamiliki kesho ya mtu ndivyo mtego unavosukwa sasa huyu Danieli Sio kwamba hivi vitego vya kichawi vimeanza leo. Hata wale wa kale viliwatesa ila walivishinda kwa sababu walikuwa na jina la Mungu kweli kweli. Na sisi kwa jina la Bwana Yesu aliyetufia msalabani tutavishinda kwa jina la Yesu. Amen. Sasa huyu alipendwa alipendeka alafu kikatokea nini mstari wa 4 inasema e. basi mawaziri na maamili wafanya kazi wenzake wakatafuta sana wakaangalia tufanyeje tumkomeshe Danieli kupata sababu ya kumshtaki Danieli wakatafuta sababu hebu sema na wewe unatafutiwa sababu tafutiwa sababu usione maisha yanabadilika kuna wanao tafuta nini sababu wewe uwajui ila wao wanatafuta nini sababu unalala usiku kumbe wao kumekucha wanakutafutia unashangaa jana ulikuwa na ndoa yako my baby my roshen my honey my kaputura lakini ghafra bruce lee johnson ha? Eh nani nani hawa sijui kina nani when kina, kina mandonga 
Unakuwa mfaume mandonga mtukazi. Mtukazi. <laughs> Saa zote ni mtukazi. <laughs> na umeshapata na jina lingine mbuzi, kenge, ngombe. Mbona jana alikuwa anakuita hani? Leo kwa nini yawe mandonga? Nampendaga mandonga yule jamaa anajiamini kweli, yani linajikubali. Mtu akazi, mtu kazi mandonga sio lazizi. Yaani hadi kama unataka kulipiga unaliogopa mwenyewe tu. Eh, hey, ukinipiga kama nimekupiga wewe, ikiingia imeingia. <laughs> kwa nini wo? yanabadilika mambo? Kuna watu wanakutafutia sababu, sababu yenyewe. Kwa nini yeye Aolewe na mwanaume mwenye kazi. Kwa nini yeye awe na watoto wazuri tena wa kiume na wa kike? Kwa nini yeye watoto wake waolewe? Kwa nini yeye aajiliwe serikalini? Kwa nini yeye awe na ndugu mwenye jina kubwa alafu wakisha sema kwa nini wanamalizia tutaona kama hilo jina atalipata sijuna nielewa bwana atusaidie sana amen wanaiangalia sasa hiyo karenda ya mafanikio yako wanaanza kuipangia kwamba akifanya hiki kitokee hiki akifika hapa kiwe hiki akipita hapa aone hiki kwao wanakufungia mauzauza mazinga ombwe maluwe luwe mengi inafika hatua yani unaenda kazini tu ile kukaa tu hivi kwenye kiti Unashangaa hirizi iko mezani na meza anaingia peke yako. Imeletwa na nani? Kumbe ujui walitafuta sababu ya kukutoa kazini. Danieli walimfanyia hili fundo. Walimtegea mitego hii. Mitego gani? Endelea baba kusoma. Wala hawakuweza kuona sababu wala kosa wao hawakumpata Danieli kwenye sababu yoyote kwa maana alikuwa mwaminifu kwa kuwa alikuwa mwaminifu wala haulikonekana kosa wala hatia ndani yake tunza, tunza hiyo point yes tunza hiyo point hawakumpata Danieli kwa sababu alikuwa mwaminifu sisi tunapenda sana kujipunguza kwa kusema Mungu mwenyewe anajua sisi ni viumbe zaidi. Kwa unakuta umechepuka umerara na mke la mtu huko, afu unakuja Mungu anajua sisi ni viumbe. <laughs> Wenye tu anasemaga mke wa mtu nini? Sumu. <laughs> Bwana atusaidie sana. Amen. Danieli yeye hakuonekana sababu ila sisi zile mistake zetu zile tunaonekana ukionekana wanakupiga sasa unawahi kukemea tatizo wakati solution ya lile jambo la kwanza haujaitengeneza Bwana atusaidie amen ehe soma baba ndipo wale watu wakasema mm. hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli huyo hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake isipokuwa tumchonganishe asielewane na nani na Mungu wake mwambie mwenzako gundua hila za shetani gundua hila za shetani wakati mwingine mke wako anakuvuruga ili ukosane na Mungu kwanza mm. Wakati mwingine kazini wanakuchanganya ili uachane na wokovu. Hiyo mm. unayokutana nayo ni trailer. 
Sho yenyewe bado ukimwacha Yesu mm. ndo utaichekishia sho. Yaani hiyo ni cha mtoto tu. Ila ukimwacha Yesu <laughs> ndo utaona nzito nzito zikoje. <laughs> <laughs> yaani mandonga ndo utamkuta huko. <laughs> Mtu kazi ndo ata, utajua yukoje. <laughs> Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Amen. Eh eh endelea. Basi wale mawaziri hey. na mamili wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Mm. Wakamwambia hivi. Mm. Mfalme Dario, hey. uishi milele. Ndio. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu endelea. Na madiwani na maliwali mm. wamefanya shauri pamoja mm. ili kuweka amri ya kifalme. Mm. na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote mm. atakaye omba dua kwa Mungu awaye yote mm. au kwa mtu awaye yote mm. katika muda wa siku 30 mm. ila kwako e mfalme mm. atatupwa katika tundo la simba mm. sasa e mfalme mm. piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike mm. kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isi, isiyobadilika isiyoweza kubadilika basi mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Bas. Amen. Bwana atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ndiyo matego yalivyo. Yanavokamilika mamitego haya maisha yako unakuta vinaletwa vishawishi, vimiladi, vimichongo vitu kama baraka hivi lakini kumbe ndani kule kuna nini na mtego kuna tego yani kama unatangaziwa diri lenye hera ndefu mfano kuna hii michezo mnayocheza ya pesa online hii za kubetis hizi biashara za mtandaoni nyinyi mnazani mnafadnikiwa waze bagosha fangima ungejua <laughs> yani ni sawa na nini sijui sebe kama nini yani mmefunguliwa ili muingie huku aliyefungua mlango ana kisu ile pare ni casino welcome but not return kama umefanya biashara ya mtandaoni ukivuna pesa zako nyingi lazima ndugu yako afe au aumwe na haponi mpaka afe kwa sababu hakuna yale mafanikio yasiyo nyuma ya kafara ndio maana jana nikawaambia kitu najua kuna wachache mliochukia kwamba usipende kupewa mamisada ma vitu ya bulebule bule mengi ya sasa hivi yana shimo la mauti ndani Bwana atusaidie Amen Peke yangu mimi nimejiundia kaimani peke yangu na usinifuate Hapa nasema ni mimi si Bwana Hata niwe masikini namna gani Siko tayari mwanangu kumuombea zile shule za msada kwa maskini zinazoenda kuwapeleka watoto wetu Marekani Urizeni wa Marekani walio Marekani tu wanajuta Sasa nyie mnapiga vigeregere Bwana ametenda Wenye watoto walioenda kwa hizo scholarship za hivyo wanasoma wana kule wakimaliza shule wanaajiriwa miaka miwili mitatu wanapotea kwenye mawasiliano ukija kuuliza vizuri unaambiwa mwanao ni mwe huu chizi au mwanao ni mgonjwa yuko ICU au hajitambui kwa nini tangu anaanza kwenda aliapishwa 
kuikana familia yake ambayo ni wewe akapewa baba mlezi wa kwake na mama mlezi wa kwake ndo wale wanao mlipia ada sasa anavoendelea vile viapo vina attack psychology yake anakusahau hawezi kuchomoka maana kanunuliwa kule marekani uzuri nyinyi sasa hivi dunia kijiji waurizeni walioko marekani hiki ninachokuambia kama ni uongo njoo unisute hapo free mason ya marekani haiko kama Tanzania tunavosikia sikia kwenye vyombo vya habari na kuasimuliwa na kina katekera tuliotoka huko ila kule ni idara za nje nje zinazojitangaza azarani na zinafanya kuja huku zinajifanya wema kama wafaziri vile tunazipa watoto wetu kwa sababu wa kule wamejaja njaruka ila sisi tunaotamani kusaidiwa ndo tunasaidiwa kumbe tunapotelewa nataka ni kuombee leo katika jina la Yesu Bwana akubariki kiuchumi usomeshe watoto wako mwenyewe Bahati nzuri Tanzania ina migodi ya dhahabu Watoto wenu kama wana nani kama hawajasoma kawafundisheni kuchimba Wafundisheni kuvua Wafundisheni kulima Mungu atawabariki humo. Lakini hiyo minani bora hata mikopo afadhali ambayo utalipa kuliko hizo njia hizo za kuwapeleka Marekani kwa, kwa watu wasiojulikana. Bwana atusaidie. Amen. Kwa hiyo Danieli wakamtegea. Mafundo haya nisizame sana muda wangu umekwisha huwa yanategwa kichawi kwa karenda ya siku masaa ya kutega mafundo haya ni saa kumi na robo alfajiri mpaka saa kumi na mbili ambapo ile kwa wale wa abudu mashetani wanayaita swalatu la asili hapo wanafanya na ibada ya kutabiri hatima na kesho ya huyo mtu wanayemtegea sasa wanavishikishaje ndani yake wanatengeneza sindano mbili wanazifunga ndani ya irizi wanachoma wanachukua yai yai lile wanalivika kitambaa chekundu wanakisuka vizuri wanachukua sindano mbili Halafu wanachukua kikaratasi cheupe mfano wa kile nilivyotengeneza wanaandika majina ya mtu wanayemtaka kwa damu yale majina wanayapichovya kwenye damu alafu wanayafungua wanaweka kwenye chupa analia machozi nayo anaingia kwenye chupa lile chupa analitoboa huko analikata anaenda nalo kwenye mlango wa kuzimu ambao ni kisima au mto au ziwa au bahari akishafika pale anatamka na kukabizi ese hele jini wa mtoni miliki maisha ya huyu mtu na kile anachotaka akishafanya hivyo anamwangalia kwa darubini darubini ya wachawi au rada yao ni jicho la mtoto mchanga na nywele ya mtu ambayo ni modo ya hizo rasta mnazosuka wa mama hiyo rasta hiyo we unasuka tu ujui wanachanganya na nywele ya mtu wanaiweka hapa pamoja na jicho la mtoto mchanga wanaliweka hapa wanakuwa na kapembe kadogo kambuzi kanakaa hapa haka kapembe ndo antena inayounganisha mawasiliano Afrika Mashariki ya kichawi hiyo nywele inamiliki mtazamo kwenye gimba la nyota ya mtu yeyote ila lile jicho 
linaangalia jana yako na kesho yako. Hii ndio jicho ndio wanatumia hata manabii wa leo wenye mafuta na upako wa maji. Yaani anakuona hivi. Anakuuliza jina lako nani? Guroli. Ah. Anasema touch. Anajifanya anaomba akimaliza anafanya hivi. Anapozunguka anasogea madhabahuni akifanya hivi we huoni ila hili jicho linaona linaanza kumwambia groli alizaliwa lini tarehe ngapi sangapi siku gani amepitia maimbo gani kwenye maisha yake tangu azaliwe mpaka leo Alafu linamfunulia anaona ukitoka hapa groli unaenda wapi Leo utakula nini Utaoga sangapi Utalala sangapi na dakika ngapi na ndoto utakazoota zote anaziona Utaamka kesho sangapi utaenda wapi Utakula nini utafanya nini Anaiona hiyo maisha miaka ishirini kuanzia hapo wakati wewe hujui kwa hiyo anachokifanya kwenye hilo sindano lile anaanza kulitajia ile kesho yako aloiona anajua unaenda shule atakapokuwa anaenda shule akifika pale njia ya panda kwenye ile daraja akutane na mimi akivuka akifika sehemu fulani akutane akanyage sindano ya kwanza eh, na yale safari yake ya masomo iishie hapo atakapofika hapo akanyage ile tego iwe mulambo atakapokaa darasani akutane na wakurungwa walete kwa la unyagu kwa hiyo maisha yako yatakuwa kwenye rada za kwake. Ndiyo ile mtu aliyefungwa tego la kichawi. Kila anachokifanya kuna kuwa kama kuna mtu anayejua. Yaani kama vile kuna mtu anaenda na wewe unako kwenda. Ukifanya kitu ukishindwa unashanga ajajua mtu yeyote kama umeshindwa ila yeye unakutana naye na kuambia pole nilijua tu kama utashindwa amejuaje ana darubini ya kichawi walisha tafuta sababu wakaiona na sasa wameyafunga maisha yako unaishi chini ya ratiba zao na kalenda zao hebu sema kwa jina la Yesu leo ninavunja kalenda zote kalenda za kichawi kalenda za kichawi zilizo tabiri kushindwa kwangu zilizo tabiri kushindwa kwangu ninazifuta leo nazifuta leo majina yangu majina yangu yaliyoandikwa kiringeni yaliyoandikwa kiringeni na sindano zao na sindano zao makombora yao makombora yao waliyoyatega waliyoyatega ili kunizuru ili kunizuru kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu utabiri wote utabiri wote walio utabiri juu yangu walio utabiri juu yangu habari ya kushindwa kwangu habari ya kushindwa kwangu ninaubatilisha ninaubatilisha kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninakusimamisha Yesu ninakusimamisha Yesu wewe mbele yangu wewe mbele yangu ukawe kesho yangu ukawe kesho yangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu amen amen kabla hatujaingia kwenye maombi Nikupe mbinu moja ya kulishinda ili limuhuri. Mbinu ya yenyewe ni hii. Jitahidi sana uwe mwaminifu mbele za Mungu. Usimkane Yesu kwa kitu chochote. Iwe kwa raha, iwe kwa bara, iwe kwa mateso baki na Yesu. Amen. Ufunuo Yohana 2:8 na inasema, "Na yajua matendo yako na umasikini wako 
Najua dhiki yako na umaskini yako lakini wewe utajiri. Na yale matukano ya wao wasemao ni Wayahudi kumbe ni sinagogi la shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama ibirisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjalibiwe. Nanyi mtakuwa na ziki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa. Nami nitakupa taji ya uzima. Yeye ashindai. Nitampa eh nitampa Hebu nisomee hapo sio Yeye ashindai nitampa nini? Hivi kweli nitaji ya uzima. Niangalie hapo mimi. Ufunuo wa Yohana mbili Taji ya uzima. Taji ya uzima. Mm. Bwana Yesu asipiwe. Amen. Yeye ashindaye nitampa taji ya uzima. Bwana asifiwe sana. Amen. Usimkane Yesu. Usikubali kumwacha Yesu. Amen. Iwe kwa mateso usimwache Yesu. Amen. Iwe kwa raha baki na Yesu. Amen. Utakapofanikiwa usimsahau Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wengine wakiwa na shida wanamtaka Yesu sana. Mm. Kila mchungaji wanaomba waombe. Wakipona shida ikaisha na vya Yesu pye pye. Ujue wachawi watakuwa wanaendelea kukuona. Watakapokusakama hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa hiyo jambo la kwanza Danieli hakumkana Mungu wake. Wakapata sababu. Baadaye walipata sababu. Maana lile shitaka walijua kwenye rada zao kwamba kesho yake Danieli atakataa kuwasikiliza na atalazimisha kumwabudu Mungu. Na akafanya hivyo maana ndivyo ilivyokuwa ndani yake. Kwanza akaongeza spidi ya kusali, wakapata sababu wakashitaki. Kwa uaminifu wake wakamtumbukiza kwenye tundu la simba. Lakini hata akiwa ndani ya tundu la simba, hakumkana Bwana. Bwana akatuma jina la Yesu. Maraika wake akashuka kakamata simba wa simngate kakanayo kama mabraza meni hadi asubuhi ikafika mfalume anaita Danieli mtu wa Mungu pendwae sana Mungu atakuwa amekuokoa ndio Bwana ameona sikuwa na hatia mbele zake wala mbele za watu amen amri ripo badirika wale walio mtumbukiza na wao watumbukizwe sasa mama <laughs> natamka kwa jina la Yesu wanaopanga utumbukizwe na wao watumbukizwe amen sima majuu tuone walipotumbukizwa mama 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 yeba kamwe yani <laughs> walikula hadi sati <laughs> hawa kuogopa waziri walikula hadi jino hadi kakanzu kaki waziri waziri kaliliwa simba hakuogopa wana awapige adui zako kama mtu amen wanao kuwazia mabaya washangai bwana na wachalaza amen watakao bashiri anguko lako waangushwe wao amen waaibishwe wao amen wapigwe wapigwe amen sasa leo tunataka tuvunje mafundo sema amen amen Niseme nini bwana Niseme nini bwana Niseme nini bwana 
Bali ni na shukuru Ni seme ni ni wana Ni seme ni ni wana Ni seme ni ni wana Bali ni na shukuru Ni seme ni ni wana Ni seme ni ni wana Ni seme ni ni wana Bali ni Nashukuru, Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Mkono wako umeinuliwa leo. Mkono wako umeinuliwa leo. Hata adui zangu hawakuuona. Hata adui zangu hawakuuona. Kwa kuwa wewe umesimama. Kwa kuwa wewe umesimama. Na kwa sababu hawakuuona. Na kwa sababu hawakuuona. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Wataona wivu wako Bwana. Wataona wivu wako Bwana. Nao watatahayarika. Nao watatahayarika. Maana moto. Maana moto. Moto wa Mungu. Moto wa Mungu. Utawaramba adui zangu. Utawaramba adui zangu. Na wewe Bwana. Na wewe Bwana. Utaamua amani. Utaamua amani. Amani nijilie. Amani nijilie. Kwa kuwa mabwana wengine. Kwa kuwa mabwana wengine. Zaidi ya wewe Yesu. Zaidi ya wewe Yesu. Walitumiriki. Walitumiriki. Lakini. Lakini. Kwa msaada wako peke yako. Kwa msaada wako peke yako. Wewe peke yako. Wewe peke yako. Leo. Leo. Tunalitaja jina lako. Tunalitaja jina lako. Maana wao Maana wao wamekwisha kufa wamekwisha kufa hawataishi tena hawataishi tena Yesu umewaondoa Yesu umewaondoa umeupoteza ukumbusho wao umeupoteza ukumbusho wao Eh Yesu Eh Yesu Eh Yesu Eh Yesu Jioni ya leo Jioni ya leo ninakuvaa wewe ninakuvaa wewe na nguvu zako na nguvu zako ninavaa mamlaka ninavaa mamlaka na jina la Yesu ya jina la Yesu ninavunja ninavunja mitego yote mitego yote iliyotegwa iliyotegwa michoro yote michoro yote iliyochorwa iliyochorwa ya kipepo ya kipepo ya wachawi ya wachawi juu ya kesho yangu juu ya kesho yangu juu ya maisha yangu juu ya maisha yangu juu ya hatima yangu juu ya hatima yangu kalenda zote kalenda zote za kichawi za kichawi zilizoona zilizoona maisha yangu maisha yangu familia yangu familia yangu zikatabiri zikatabili kushindwa kwangu kushindwa kwangu kushindwa kwetu kushindwa kwetu leo 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 ninazivunja ninazivunja uhuli zake ni uhuli zake ni uhuli zake ni uhuli zake kwa jina la Yesu 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 jina la Yesu kafara zote kafara zote zilizochinjwa zilizochinjwa kwa ajili yangu kwa ajili yangu zikaona zikaona maisha yangu maisha yangu kwa rada zao kwa rada zao na darubini zao na darubini zao leo leo na 
Nazivunja Nazivunja Ninapofusha Ninapofusha Ninatoboa Ninatoboa Macho yao Macho yao Yakichawi Yakichawi Wanayoona Wanayoona Maisha yangu Maisha yangu Wanayoona Wanayoona Familia yangu Familia yangu Wanayoona Wanayoona Ndugu zangu Ndugu zangu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Ninatoboa Natoboa Tumaini lao Tumaini lao Ninalivunja Ninalivunja Ninatoboa Natoboa Rada zao Rada zao Rada zao Rada zao Darubini zao Darubini zao Darubini zao Darubini zao Darubini zao Darubini zao Kombola zao Kombola zao Kombola zao Kombola zao Ninatoboa Natoboa Ninawashinda 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 Natoboa 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 Darubini zao Walio tabiri kusi Walio tabiri kuanguka kwa Nabisa Walio tabiri kusindwa kwa kwa Taboa 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 kwa jina Taboa 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 Piga 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 Taboa Taboa Piga mafundo yao Pega 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 Funza Pega 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 Funza magano yao Pega 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 Yes Kila sababu Pega pega Kila sababu Wana ukufakelea Wakilo sikiria Moni tatisi za kechawe Dalu bende za kechawe Antena za kechawe Piga Pasua Piga Fio vya kechawe Pasua Funza TV za kichawe Dalubene za kichawe Yes, vyo vya kichawe Pasua, pasua Wame kutabiria hauta fanikiwa Yes Kila unato fanya haki fanikiwi Yes Kila unato anzisa haki nakufa Dio Kila unako kwenda wanakuona Dio Wanasema utaona Dio Hizo ni rada zao Dio Hebu chomoa Chomoa, chomoa, chomoa Yes, 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 yes Toi Piga Tamka, tamka, tamka Tamka, tamka, tamka Ni kwa neno, ni kwa neno Yesu alitamka Wame kutimbia simo Wame kutimbia simo Wame kutimbia simo Wame sema utumbukie Wame sema usitoke Wame sema usitomoke Hebu piga Toboa masimo wao Wazifuke wao Wazikwe wao Wafuate, wafuate Wazikwe wao Pega, pega, pega Wazikwe wao Toma ojina lako Pega la nazao Pega antena zao Pega vio vyao Pega TV zao Pega pega Ane kufotelea Pega huyo Pega huyo Pega huyo Pasua hizo Pasua hizo Pasua hizo Kata 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 Usaidi wao Kata Usaidi wao Fota Usaidi yao Fota 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 Maneno yao Ya fota Ya rana Fota Maneno yao Fota Ya kusindu Fota Maneno yao Fota Ya kuaribikiwa Fota 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 Kwa dames Kwa dames Kwa dames Kwa dames Kwa dames Kwa dames Yes Fota Fota leo Fota leo Fota leo Papoto lipo andika Papoto liko tamka Leo tunafota Leo tunafota Kama lipo andika Kwa maneno venyo vyao Na sese tunafota Kwa maneno venyo vyato Nafota leo Walisema nifukuzo kazi Leo ninafota Walisema sita fanekewa Leo ninafota Walisema sita za Nafota Nabeza Fota Kila maweko Kila magano Nafota Maficho yote Nafota Maficho yote Nafota Yalio ficha baraka zako Yes Yalio ficha watoto wako Dio Walio ficha ndoa yako Dio Maweko yote Dio Maficho ya uko Dio Maficho ya bizazi Dio Maficho walio shikilia Dio Sababu walio shikilia Dio Kumiliki atima yako Dio Pega Pega Chomoa Pega Unja Pega Chomoka Pega Chomoka Pega 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 Pega, 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 pega. Wana pegwa, wana pegwa, wana pegwa, wana pegwa. Wale kushkelea, wana ya wana pegwa, wana pegwa. Usiaga pe omba, omba, omba. Wana yopa, yopa kusaidia. Fungo, yes. Fungo vina vyojuli kana na niyako. Vifungo vinavyo julikana ndani yako Vina kateka Dalili zinazo ishi Vina kateka Vitu vinavyo tembea muirini mwako Vina kateka Ebu fukuza Fokosa Ebu sema fukuza Fokosa Fukuza Fokosa Fukuza Fokosa Magonjwa Na fokosa Magonjwa Na fokosa Henia Na fokosa Magonjwa Na fokosa Lesha Na fokosa Magonjwa Na fokosa Kansa Na fokosa Magonjwa Na fokosa Kuti wa mgongo Na fokosa Magonjwa Na fokosa Na siopona Na fokosa Magonjwa Na fokosa 
Nafokosa 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 Fokosa, 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 Chapa, Wana Chapa, Wana Chapa, Wana Chapa, Wana Chapa, Yayota, Wana Chapa, Chapa, Pega, 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 Pega leo, chapa, pega leo, yes. Wame watupia roo familia yenu. Dio. Roo isio ya kwenu. Dio. Roo ya madeni. Dio. Roo ya madeni. Lea nangoka. Lebu sema nafukuza. Nafukuza. Nafukuza madeni. Nafukuza madeni. Lebu fukuza madeni. Fukuza, fukuza. Wajina la yesu. Yakata, yakata. Fukuza. Yakata, yakata. Roo za ulevi. Yakata, yakata. Ulevi wa pombe. Kata, kata. Ulevi wa pombe. Fukuza. Kata. Kata. Komboa nuguzako. Kata. Fukuza izoro. Fukuza. Fukuza. Fokosa, 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 Amen. 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 Mihuli ya moto Mihuli ya moto Mihuli ya mafundo Mihuli ya mafundo Mihuli ya maumbo Mihuli ya maungo Mihuli ya mitego Mihuli ya mitego Yote nimefukuza Yote nimefukuza Hakuna tena Hakuna tena Shauli la shetani Shauli la shetani Ndani yangu Ndani yangu Kwanzia sasa Kwanzia sasa Hey Yesu Hey Yesu Ninaivaa mamlaka Naivaa mamlaka Naivaa mamlaka Naivaa mamlaka Navaa ushindi Navaa ushindi Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Ninatabiri kushinda Natabiri kushinda Mahali walipo sema Mahali walipo sema Mimi ni wakushindua Mimi ni wakushindua Kuanzia leo Kuanzia leo Nina tangaza, Nina tangaza, kushinda kwangu, kushinda kwangu, kushinda kwangu, kushinda kwangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mana Yesu lisema, Mana Yesu lisema, wakamshinda shetani, wakamshinda shetani, kwa damu ya mwana kondo, kwa damu ya mwana kondo, na kwa neno la ushuda, na kwa neno la ushuda. Kuanzia leo, kuanzia leo, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nataka tutoe sadaka zetu. Amen. Kuanzia leo naombea sadaka zetu. Kwa kuwa madhabahu ya mungu wako sasa inanguvu. Amen. Kamata sadaka yako. Kamata sadaka yako. Iweke kifuani yo sadaka. Na kuombea mimi. Funika macho. Baba katika jina la Yesu. Wewe ulisema katika kitabu cha kutoka. Sula ile ya ishirini na tisa. Mstali wa selasini na saba. 
kwamba ni utafanya upatanisho katika hiyo madhabahu na kuitakasa na ndipo madhabahu hiyo itakapokuwa takatifu sana na kitu chochote kitakachoigusa hiyo madhabahu kitakuwa kitakatifu sana na kitabu cha wakolinto wa kwanza sula ya tatu mstari wa kumi na saba neno lako limesema kama mtu akimuharibu mtumishi wako Mungu naye atamuharibu yule kwa kuwa huyu mtumishi wako ni hekalu lako takatifu ambalo wewe Mungu unakaa ndani yake E Bwana ninatamka kuanzia leo kuimalisha madhabahu ya watu hawa madhabahu binafsi madhabahu ya umoja ninatamka kusibitishwa kwa neno lako ambalo umesema mwenyewe hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza simama mbele yetu siku zote za maisha yetu kuanzia leo bwana na itamkia sadaka hii kwa jina la Yesu Kristo kwa sadaka hii kuanzia leo natamka kupenya na kuvuka kwenye vipindi vyote vya mateso na vita kwa jina la Yesu Kristo amen wewe Bwana ulisema Amen. utawakemea walio kula Amen. na watakaosubutu kutula Amen. utawalisha nyama yao wenyewe Amen. na utaturudishia afya Amen. utatutenga mbali na kuonewa Amen. kwa neno hili Bwana kwa sadaka hii Bwana natamka ushindi wa kanisa natamka ushindi wa mama huyo natamka ushindi wa baba huyo natamka ushindi wa watu hawa natamka kuchomoka gizani wakangae Amen. na kama neno lako lisivyo Bwana ulisema kwa kinywa cha msa haturudi hatuachi mtu hatuachi mtu habaki kitu Amen. tutakwenda na watoto wetu Amen. tutakwenda na ndoa zetu Amen. tutakwenda na familia yetu Amen. tutakwenda na kondoo zetu Amen. na hata ngombe zetu Amen. natangaza kushinda Amen. kwa familia hiyo Amen. kwa jina la Yesu amen amen karibu tumtolee Mungu karibu tumtolee Mungu Bwana Yesu akubariki kwa sadaka hiyo amen kitabu kile cha Zaburi ninatamka leo iwe sheria kwa jina la Yesu amen Zaburi sula ya ishirini mstari wa kwanza neno la Mungu linasema Bwana akujibu siku ya dhiki. Amen. Na jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Amen. Akupelekee msaada toka patakatifu pake. Na kukutegemeza toka sayuni. Amen. Azikumbuke sadaka zako zote. Amen. Na kuzitakabari dhabihu zako. Amen. Na akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Amen na kuyatimiza mashauri yako yote amen na tushangilie wokovu wako amen kwa jina la Mungu wetu amen na tuzitwake bendera amen Bwana akutimizie matakwa yako yote amen kwa jina la Yesu Kristo pokea amen pokea kubarikiwa amen Bwana awe adui wa adui zako amen na mtesi wa watesi wako amen wataka onea hasira amen bwana akawaonee nao pia amen kwa jina la yesu amen mbaraka wa ibrahim 
Amen. Amen. Uambatane nawe. Amen. Mbaraka wa Isaka. Amen. Mbaraka wa Yakobo. Amen. Usikupite. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Yaliyoharibika. Amen. Yakaleje tena. Amen. Heshima iliyopotea. Amen. Ikarudishwe tena. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Yasiyowezekana. Yes. Yakawezekane. Amen. Vifungo vyote. Amen. Vikabatirike. Amen. Watakao kutafuta. Amen. Wamuone Yesu. Amen. Kuanzia leo. Amen. Na hata milele. Amen. Pokea. Amen. Pokea. Amen. Pokea. Amen. Pokea. Amen. Kwa jina la Amen. Imekuwa. Amen. 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 Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Imekuwa. Amen. Imekuwa. Amen. Mambo mapya yanakwenda kutokea. Amen. Wasio na watoto mkapate watoto. Amen. Wasio na ndoa mkaoe na kuolewa. Wasio na kazi mkaajiliwe. Amen. Yasiyowezekana sasa yanawezekana. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Vifungo vimevunjika. Amen. Ngome zimeanguka. Amen. Ngome zimeanguka. Amen. Kome zimeanguka. Amen. Shetani ameshindwa. Amen. Rana imekoma. Amen. Rana imekoma. Amen. Uende ukaangaze. Amen. Uende ukaangaze. Amen. Uinuke ukaangaze. Amen. Usishindwe tena. Amen. Ndio ya kushindwa imepotea. Amen. Bwana akuvike nguvu mpya. Amen. Bwana akupe mpenyo. Amen. Wa kushinda maadui zako. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Wakija kwa njia moja watawanyika kwa saba watawanyike amen kwa jina la Yesu amen 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 Bwana akubariki amen nipende kuhitimisha kwa jambo moja Bwana asifiwe kwa isani ya Promova TV tumekuwa tukiulizwa maswali mengi ambayo yalikuwa yanahusu hata mada za manabii wa uongo wakati tukiwa hata hatujaizungumza kuhusu maana hiyo lakini tukawa tunaulizwa maswali mengi kwamba utamjuaje mchungaji aliye sahihi mchungaji unaweza ukatuambia mchungaji aliye sahihi kwa hapa Dar es Salaam ili twende tuwe tunajifunza hapo Nataka ni kujibu majibu mawili Jibu la kwanza Tulivyokuwa zamani sivyo tulivyo sasa Na hali iliyokuwa zamani sio iliyopo sasa Maisha yanabadilika na watu nao wanafanyaje kuna wale ambao wakati bado hatujaokoka walikuwaga sahihi. Inasikitisha wengi wao sasa hivi na wao wameshajipoteza. Sasa ikiwa wameshajipoteza nikikwambia nenda kwa fulani yuko sahihi wakati alishapotea. Mimi tena nitakuwa nimempoteza kipofu. Kuna wengine pia walikuwaga kwenye mtandao wa mashetani. Sasa hivi walishatengeneza maisha yao wakarudi kwa Yesu. Nikimuhukumu kwa kukwambia furani ni shetani, furani ni shetani. Nitashindana na Mungu wakati Mungu ameshatufanyaje? Ameshambadilisha. Lakini nilitaja dalili tano za kutambulisha wachungaji sahihi. Bwana asifiwe. Nisisite kusema neno hili. Mchungaji hansi mbarikiwa wa hapa. 
ni mchungaji sahihi Sim proud nilizungumza hata juzi huyu baba kama angekuwa mtawi ningemuumbua hapo hapo na kama angekuwa sio mchawi yani angekuwa ni, ni freemason ningemuumbua tena hapo hapo kama angekuwa anaenda kwa waganga wa kienyeji ningemuumbua hapa hapa mimi siogopi maana hata akinifukuza sinatoka kwake tu naenda kwa wengine kwa sababu bora unifukuze wewe mmoja watu kumi wawe salama nimewahi kuabudu kwa mchungaji mchawi yule mchawi usiku akaja naamka hivi namuona yuko uchi chumbani kwangu tumeka mimi nimelala yeye kasimama yuko uchi kavaka chupi chupi hivi kaboksa nikamuuliza ehe pasta vipi mwanangu <laughs> anatetemeka kuongea anashindwa akasema kwa kwa ruga ya kwetu ye mwamba hiyo ni banga ga hiyo ni banga tuli tangaze yani maana yake hii ni siri imeshakuwa balaa usiseme kwa watu na muangalia cha ajabu hapa anaka msalaba hapa anaka msalaba hapa anaka msalaba hapa anariirizi rekundu na hapa leusi kaweka na nyoya ya kanga nikasema ye ye pasta uhayo kindi rako baka ani ukauna ni wangia hazarani nikamwambia kwa kuwa niko kwako siku chapi Ira ungenikuta road ningekuchinja kabisa yani ningekupiga mpaka ufe nikamwambia toka hapa siwezi kutoka natokaje nikasema njia uliojia toka nayo hakajaribu kuinama haendi akachuchuma haendi akarudi nyuma akaweka kalio kwenye ukuta fanya hivi atatoka wapi ndo jaribu kuangia mtoto wa mgalilaya ukanaswa niko kwake nikakemea nikakemea nikafungua mlango nikajiendea kanisani na kanisa liko karibu tu na nyumba yake narudi nakuta ametoka nafika na jilaza hivi akanijia tena ndotoni nikamuuliza uko uko ndotoni umerudi tena akasema e, nimerudi kwa uwezo mwingine nikamwambia sasa ngoja nikuonyeshe nikakunja ngumi hii nikampiga moja ya hapa pa paka pasuka pwa damu zikaruka nikashituka ndotoni mkono unauma nilitamka hivi nipate taarifa asubuhi na tukutane madhabahuni kwa jina la Yesu we Naamka asubuhi pasta akasepa. <laughs> Afu ndo nakaa kwake. Alikuja kurudi Jumapili asubuhi. Anakuja hivi, ana kidonda kibichi hapa. Nikamwambia pasta, tena niko madhabahuni. Ingekuepo promover wakati huo, hiyo inshu ingeruka. Nikamwambia pasta inshu yako, mchezo unaocheza nishausoma. Ira hata kudanganya waumini wazee mchungaji ndiye anayewatafuna Nilihubiri kwa machozi mengi na majuto Watu waliomba walimzomea akakasirika akaondoka Tunamaliza maombi watu 16 wanakuja wanasema tunamuonaga mchungaji analala na sisi ndotoni Yaani anazini nao Anazini nao ndo otoni. Nikawambia wachungaji kama hawa achaneni nao wana mapepo. Lile libaba liliacha uchungaji mpaka leo lipo lipo tu. Bwana asifiwe. Siwezi kufumbia zambi mimi madhabahuni kwa Bwana. Mchungaji Hans nimekuwa nikiongea naye bado niko Geita. 
Sikuamini vile ninavyoongea naye kama ndivyo alivyo. Lakini nimemshukuru Mungu kwamba vile nilivyokuwa naongea naye ndivyo alivyo. Ukishikamana na huyu mtumishi wa Mungu utafanikiwa. Sifa ya kwanza ya huyu mchungaji nilioiona anayapenda maslahi ya Yesu kuliko hata familia yake. Na ndio moyo wa Kristo huo. Yuko tamani kup, yuko tayari kupoteza maisha ila watu wa Mungu wa muone Mungu. Na ndio sifa na tabia ya mchungaji. Lakini ni mtu anayeumia sana na kufuatilia watu mpaka dakika ya mwisho. Yuko tayari kufuatilia hata mtu aliyemtukana. Naweza nikasema ni tofauti sana hata na Amiel. Maana mimi Mungu alinipa moyo wa Joshua, yeye ana moyo wa Musa. Kwa kuwa mimi nikiona unanifirisha afu na kemea uponi na kurwasa hata kofi. <laughs> Ila yeye analia tu machozi ala kuombea rehema. Kwa nini? Mimi naona kwamba hapo bwana huyu anadumbukia Simoni na tutazama wote. Sasa anizamishe. Ah, kuna bwana toka bwana. <laughs> Ila yeye yuko tayari hata aende Simoni afu atoke na wewe. Ah, hicho ni kipawa chake bwana. <laughs> Bwana asifiwe. Dar es Salaam wapo wachungaji wengi walio salama. Ila wewe ulikuwa unakutana na wale watuisheni. Ndio maana wakawa wanakupiga hela hawakusaidii msaada wa kiroho. Bwana asifiwe. Acha neni na tuisheni shikamaneni na hawa wachungaji. Hawa wachungaji mtafanikiwa. Amen. Baba mchungaji, karibu kwa kanisa lako. Sisi wengine ni wa Mwanza na Geita. Mungu akubariki sana. Amen. <laughs> Mimi niko Geita. Hansi yuko Dar es Salaam. Kuna mtumishi wa Mungu tulikuwa kwake jana. Chanika tukaunguza na kaahirizi kawachawi waliko katega kanisani na akakategua tukaacha tumekawasha tukalizingila lile anga kwa jina la Yesu najua wachawi pale hawapiti tena amen shika maneni na watumishi wa Mungu walio kweli amen mtafanikiwa Mungu awabariki amen kwa wale ambao mnawasiliana na katekela ukiwa Dar es Salaam huu ni ukweli nisiufiche mara nyingi simu yangu hii inakuwa inawateja wengi inapigiwa mno ukinipigia mara mbili mara tatu mara nne mara tano sipokei ujue niko kwenye deliverance inahudumia watu kwa kuwasikiliza mmoja mmoja au niko madhabahuni Aiza niko kwenye maombi au jukwaani na ubiri. Sasa kama kuna vita inayokushambulia zalula amini huu ni ukweli. Mungu anayemtumia Amiel ndiye anamtumia Hans ndiye anayemtumia mchungaji ndiye anayemtumia Jackson ndiye anayewatumia na wengine walioko huku mpigie ombeni pamoja kwanza kemea alafu baadaye na mimi ukinipata hewani tunaunganisha mtandao tunapiga Mungu akosei anafanyaga hivyo alipomuinua Elisha kwa kinywa cha Elia alimwambia hivi Elisha atakuwa nabii alafu Yehu atakuwa nani mfalume wale maadui watakaosazwa na Elisha Yehu watafanyaje? Kwa hiyo wote tunafanya kazi moja ya, ku, en, ya kusaidia watu wa muone nani wa kazi wa Dar es Salaam.
bado nafasi ipo na Mungu yupo. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi umebarikiwa? Haleluya. Tunawapenda kwa jina la Yesu. Amen. Najua tuko online Silas TV na Plomova TV. Tumepata message kutoka Kenya ambao walikuwa wanahitaji vitabu. Amen. Sasa nitashangaa watu wa Kenya tuwapelekea alafu huko hapo usichukue. Amen. Kuna kopi ziko sita, vitabu tofauti. Kila kopi ni shilingi sita. Amen. Ni sadaka kwa Bwana. Amen. Na tulisema kwa kopi ukichukua kopi zote sita, nimetoa ya sadaka kitabu kimoja. Utachukua kwa shilingi 1030. Bwana asifiwe. Haya yote ambayo anayafundisha mtumishi hapa Nadhani ni roho kwa roho anaongea. Haya mambo nimekuwa nikiyafundisha hapa kwa sana kwangu na nilipata neema kuandikia kitabu chake. Amina yako humu. Yaani kuna siku aliongea hapa yako humu hizo kafala za damu na nini nimeandika humu. Ila kuna vitu ambavyo amevi extend kidogo bwana asifiwe. Lakini mtajo kuanzia pia nime nimefundisha humu ndani bwana asifiwe. Kwa kipo kitabu kinasema shindana na mshinde adui yako katika ulimwengu wa roho shilingi sita Kwa hiyo kwa wale ambao wanatufuatilia kwa Plomova na Silas ninaomba mnitafute kwa namba ya WhatsApp ambayo ni 0719087805 Tuwasiliane hapo kwa WhatsApp nadhani tutapeana utaratibu wa namna ya kuweza kukufikishia hapo ulipo Amen na kwa wewe ulioko hapa nadhani una advantage kubwa bwana asifiwe viko pale utaona na wasaidizi wangu wataweza kukusaidia pale amen kwa kipo hicho kuna somo alifundisha la sadaka ilikuwa juma nne bila shaka kitabu chake kiko hapa zijua ina tofauti za sadaka na faida zake ya kibiblia shilingi sita pia bwana asifiwe amependa anazungumza sana kwa bali ya ushirika wa roho mtakatifu kuna kitabu kinasema mtengenezee mazingira roho mtakatifu ili akuhudumie na akutumie kwa viwango vikubwa kwanza kuhudumie wewe lakini pili akutumie kwa wengine amen nimeeleza huu ndani bwana asifiwe nimeeleza dalili manabii wa uongo najua baba ata extend kwa sababu amekaa huko mimi nimeeleza kibiblia bwana asifiwe kuwatambua manabii wa uongo na manabii wa kweli nimeeleza zile kalama tisa za roho mtakatifu nimesifanu mle ndani utazikuta huu ndani bwana asifiwe mtengenezeaje unamtengenezeaje mazingira roho mtakatifu ili uweze kuwa naye nimeeleza umdani nimeeleza mambo matatu ya namna roho mtakatifu anatenda kazi kwenye maisha ya mtu anakuwa juu ya mtu anakuwa ndani ya mtu anakuwa pamoja na mtu nimeeleza huu mdani bwana asifiwe lakini nikaeleza pia kujitambua wewe ni nani ndani ya Kristo huu ni mtaji mkubwa kwa wale ambao wanampokea Kristo yani nasema kuhukulia wokovu wako amina inakusaidia kutuma nafasi ya kikuhani kutumia nafasi ya mfalme soma amen itakusaidia nimeleza baada ya kuokoka nini kinatokea kuna watu wanaokoka lakini hawajui baada ya kuokoka nini kimetokea kwenye ulimwengu wa roho anajiona ni yeye yule tu yule yule wajana no 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 kwenye ulimwengu wa kuna kitu kikubwa kimetokea kuna mmoja tukamgusa la toba akasema sasa nikiwa nimeokoka hivi sasa wachao watani wata, 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 watanifanya moja mbili tatu ngambia no ukishaokoka wewe ni mtu mwingine una nguvu kuliko wao lakini mentality yako inakuambia ina, ina kwamba wewe ni dhaifu wachawi ni wakuu sivyo ilivyo ukishaokoka manake ni Mungu ameingia ndani yako na aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye wapi duniani hilo lazima ulielewe nimekufundisha huko ndani bwana asifiwe nimesema kanisa tuchokosa ni mafundisho na mbaya zaidi walimu kwenye mwili wa Kristo ni wachache sana ni wachache sana Namshukuru Mungu kwa neema. Amenipa karama ya kufundisha. Kwa nimeandika humu. Unaposoma nimeweka pia na kuomba. Yaani nimeleza ile sula na namna ya kuomba. Waliosoma, wangapi waliosoma? Kuna watu wamechukua wamesoma. Nimeleza huko ndani topic na kuongoza na maombi. Topic na kuongoza na maombi ili ujue namna ya kuweza kujisaidia na mengine atakusaidia roho mtakatifu mbele ya safari. Amen. 
Kingine nimesema tembea na Yesu kwa imani. Sawa sawa. Ndiyo umempokea Yesu kwa imani, si ndio? Hujamwona Yesu ila umempokea kwa imani. Huyo aliyempokea kwa imani unatembea una naye naye. Amen. Unajengaje mahusiano na yeye? Nimekueleza huko ndani. Waliosoma nadhani na leo nacho kisema. Bwana asifiwe. Ya mwisho nimesema kwamba hatima yako iliyofanyaje iliyopindishwa. Vitu gani vinapindisha hatima? Anazungumzia masuala ya mizimu hapa. Vinapindisha hatima. Kwa Mungu alikuumba uwe hivi. Mizimu ya familia inaona kwamba Mungu aliweka nini ndani yako? Yanafanyaje? Yanakamata ile hatima. Walio kuwa hapa wanaosali hapa nadhani wanaelewa. Tulifundishana alikwenda kwa muda mrefu sana alisoma. Mungu akaniambia niandike kitabu chake kiko hapa. Bwana Yesu apo sifa. Kwa kuna hatima zimepindishwa siku yako ya kuzaliwa wakati umetungishwa mimba nimeeleza huko. Ndio maana Ayuba anasema na ilaniwe siku ile niliyotungishwa nini? Mimba. Ilaniwe siku ile niliyozaliwa. Kwa hiyo kuna kitu kinafanyika. Hatima ya mtu inapindishwa. Kwa neema tu nimeandika. Itakusaidia. Bwana asifiwe. Daudi alisema nalitungwa mimba wapi? Hatiani. Manake kwenye ile dhambi hatia ambayo mimi nilipatikana mimba ikatungishwa ndipo pale hatima yangu ilifanyaje? Ilipindishwa. Manake Mungu akuhusika shetani alikuwaepo pale na shetani anajua ameweka hatima ya kifalme ndani ya Daudi atakuacha wewe. Kwa wale wanaandoa na nilicho kisema. Amen. Sasa na huyu ambaye unasema umechoka kumsubiria Bwana unasubiri sema yeyote atakayejitokeza twende tu nataka uelewe madhara. Kinachowindwa ni ile hatima maisha yako vile utakavyokuwa ndicho kinachotafutwa kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo nimeeleza huko ndani. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Mungu wangu nakubariki. Twende kumtumikia Mungu pamoja. Amina. Niseme mimi nakatekela tuko pamoja. Tuko nini? Pamoja. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunafanya ka- kazi kama timu. Amen. Ndio. Alinijua kabla sijamjua. Na mimi nilimjua kabla hajanijua. Sasa tumejuana. Ameujua moyo wangu na mimi nimeujua moyo wake. Kwa hiyo pata waka moto. Nilisema Jumatatu alichonacho sicho nicho nacho. Nilichonacho sicho alichonacho. Nilichonacho Mungu atakiweka juu yake. Na alichonacho Mungu amekiweka juu yangu. Mungu amenipa kuandika vitabu. Nitasimama naye pamoja hivyo vitabu vyote nitasimama naye pamoja mpaka vitoke vyote. Nitaandika vyote mpaka vitoke. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtavipata. Hivyo manabii wa uongo tutavisimamia vitatoka. Dalili si za kumshinda kushinda walokole tutatoa. Kwa vyote ambavyo masomo yanayofundisha miuli ya kichawi tutakitoa. Madamu Mungu amenikutanisha naye. Na Mungu amenipa neema ya uandishi wa vitabu kwa neema hiyo mtasimama naye vitabu vyote anavyofundisha vitatoka kwa jina la Yesu. Baba, tuko pamoja. Tuko pamoja. Naomba usimame tumshukuru Bwana. Kwa hiyo tutakuwa nahitaji mawasiliano yangu pia kwenye vitabu utayakuta mle ndani. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hizo nani kwanza zitaja basi utazikuta pia huko. Unapopata tatizo tupo Dar es Salaam tuwasiliane. Tutakusaidia. Amen. Hatupo kwa jina maslahi, tupo kwa jina roho za watu. Naumia watu tunawasaidia baada ya maombezi anasema nitoe shilingi ngapi? Najisikiaga vibaya. Kwa sababu amekuwa na desturi kwamba kote anakwenda kuhudumiwa wote ni wanini? Ni wachumi wa tumbo. Najisikiaga vibaya. Hatupo hivyo. Tumepewa bule, tunatoa bule. Upako Mungu aliyotupa hatukumlipa hela yoyote. Ametupa bule ili tumlizalie matunda. Ndio maana kauli mbiu yetu ya mwaka huu Mungu aliyotupa, nimesema ni mwaka kufanyaje? Wa kumzalia matunda. Kwa tutazama matunda kwa nguvu aliyotupa, watu wakolewe, waponywe na kufunguliwa. Tutadaiwa. Aliyepewa vingi vitatakwa kwake vingi. Siko tayari kudaiwa. Na mimi niondoke nimekunguta vyote. Bwana asifiwe. Usiondoke na kitu. Kuna mmoja akazungumza makabuli mnayoona yameficha hazina za vitu za watu wengi. Watu wamekufa vile walivyobeba 
wamekufa navyo havijaleta productive yote kwenye maisha ya mtu sitakufa nife na kitu nataka Yesu anichukue nimekunguta kila kitu wale Mungu aliyokusudia wafunguliwe kupitia mimi ni hakikisha Mungu amenikutanisha nao wako huru ili na mimi nione fahali Yesu ile upako ulionipa huyu aliwekwa huru aliwekwa huru ili tumshangilie bwana pamoja nia yetu ni kumuona nani Mungu nyosha mkono wako juu Bwana Yesu nakushukuru Roho hizi ni wao lizifia msalabani Tumeyatoa maisha yetu kwako Tumejitoa kwa ajili ya kazi yako Roho mtakatifu Paulo alisema kwa nini kunivunja moyo Hata kufa kwa ajili ya Kristo niko tayari Wapo wanatuvunja moyo kututishia amani Tunazungumza jambo moja na wasikie. Tuko tayari hata kufa kwa ajili ya Kristo. Hatuko tayari kuacha kazi ya Kristo kwa sababu ya kuogopa maneno yao. Bwana Yesu, uliyetupa mzigo huu ndiye utakayetulinda mpaka tumalize hatima hii. Ni kwa jina takatifu la Yesu. Kaobariki wote waliobeba mzigo huu kuombea semina hii. Kaobariki wote waliobeba mzigo wa kufunga na kuomba kwa ajili yetu. Mungu kawakumbuke wao na kizazi chao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth muda walioutoa funga walioitoa Mungu wangu kawakumbuke katika mambo yao ni kwa jina la uweza la Yesu ninaomba haya nikishukuru na nikiamini kanisa na tuseme amen basi Mungu akubariki kesho saa tatu kamili tunaanza ibada yetu amen ya ikipendesa nne aweze kusimama kwa ajili ya kutufundisha tena amen kumbukeni saa kumi natakia kwenye mkutano kule ukonga kwa kesho ni siku yetu ya mwisho. Amen. Haleluya. Wai mapema saa 3 saa 4 kamili aweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki na uende kwa amani ya Bwana. Mtaji copy pita pale. Nakusaidia.